ஆஹ் எல்லோருக்கும் வணக்கம் ஆஹ் இன்னைக்கு கொஞ்சம் நான் ஒரு ஆடியோ கால் மட்டும் நான் வச்சுக்கிறேன் வீட்டுல கொஞ்சம் ஷிஃப்டிங் நடக்கிறனால வீடியோ வர முடியல ஸோ ஆடியோ கால் தான் இன்னைக்கு ஆஹ் ஓகே இன்னைக்கு நீங்க யா இப்போ ரீசெண்டா இப்போ போன வாரம் நடந்தது இல்லையா ஞான முகாம் அதுக்கு போயிட்டு வந்தவங்க எத்தனை பேர் இருக்கீங்க நீங்க யாரு ஹேண்ட் ரைஸ் மட்டும் பண்ணுங்க இப்போ சேலம்ல நடந்த முகாமுக்கு போயிட்டு வந்தீங்க இல்லையா அவங்க ஹேண்ட் ரைஸ் மட்டும் பண்ணுங்க எத்தனை பேர் இருக்கீங்கன்னு நான் பாக்குறேன் ஓ வினோதா ஓகே 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 வேற ஓகே அஞ்சனா தேங்க்யூ என்னோட ஆடியோவில் ஏதாவது டிஸ்டர்பன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் சொல்லுங்க ஆடியோ டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்குன்னு மனப்பாடமான ஒரு விஷயம் தான் தாட்ஸ் அண்ட் இமோஷன்ஸ் வந்து தானா வருது அதை நம்ம ஒன்றும் பண்ண தேவை இல்லை அதுவாக வந்துட்டு அதுவாக போயிடும் நீங்கள் அது பிடிக்கவோ பிடிச்சி வச்சுக்கவோ இல்லை வந்து அதை அப்புறப்படுத்தவோ முயற்சி செய்ய வேண்டாம் நீங்கள் முயற்சி ஏதாவது பண்ணிங்கன்னா தான் அது உங்கள் கூட இருக்கும் இல்லைன்னா அது பாட்டுக்கு போயிடும் அப்படின்னு நம்ம நிறைய விதத்தில் நிறைய விதமாக சொல்லியிருக்கோம் ஸோ எல்லாரும் கேட்குறப்போ ஓகே கரெக்டாக தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பட் ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் என்ன கேட்பாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆக்சுவலி அது பிடிக்க கூடாது ஒன்றும் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்பாங்க இதுக்கு நம்ம என்ன விதமாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிறது மட்டும்தான் உங்களோட வேலை உங்கள் உங்கள் மைண்டுக்கு வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி தான் நடக்குது அப்படிங்கிறத நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் நான் அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் உறுதிப்படுத்துகிற வரைக்கும் அதை கொஞ்சம் பார்த்து கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா ஒன்ஸ் உங்கள் மைண்டு புரிஞ்சிக்கிச்சுன்னா அதுக்கு அதுக்கப்புறம் அது வேலையை பார்க்கும் அப்படின்னா நம்ம நிறைய விதத்துல எல்லாருமே சொல்லியிருக்காங்க மாத்தி மாத்தி நம்ம இப்படிதான் நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம் சோ பாத்தீங்கன்னா தாட்ஸ் அண்ட் இமோஷன்ஸ் வந்து தானாதான் வருது அது நீங்க ஒண்ணும் பண்ண தேவையில்லை அதுவா வரும் அதுவா போயிரும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க நீங்க எல்லாருமே கேள்வி நீங்க எல்லா உங்க எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கோம் ஆனா இது எப்படி இது என்ன விடுறது ஆஹ் இது விடுறதுனா என்ன செய்யறதுனா ஏதாவது சொல்லிடலாம் விடுறதுனா என்ன அப்படின்னு தெரியல அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸோ நம்ம ஒரு வகையில வந்து புரிஞ்சுக்கோங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க அது மட்டும்தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் ஸோ இப்போ இன்னொரு ஸ்டெப் அதுலயே வந்து இன்னொரு விதமா பார்த்தா புரியும் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம இந்த இதை எடுத்திருக்கோம் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இப்போ இந்த மூணு சினாரியோல இப்போ தாட்ஸ் அண்ட் இமோஷன்ஸ் வருது வெளியில ஒரு ஆக்ஷன் தேவைப்படுது அந்த ஆக்ஷனுக்கு வந்து நீங்க ஒரு திங்க் பண்ணி ஒரு ஆக்ஷன் பண்றீங்க அப்படிங்கிறதா நம்ம ஒரு ஒரு எப்பவுமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ற ஒரு விஷயம் பாத்தீங்கன்னா இப்படிதான் இருக்கும் தாட்ஸ் அண்ட் இமோஷன்ஸ் வருது நீங்க திங்க் பண்றீங்க நீங்க அது ஒரு ஆக்ஷன் ஆக்ஷனை செய்யறீங்க அதாவது தாட்ஸ் அண்ட் இமோஷன்ஸ்ல ஏதாவது தேவையானா நீங்க வந்து ரெஃபரன்ஸ் எடுத்துக்கிறீங்க அப் அதை வச்சு வெளியில இருக்கிற ஆக்ஷனை நீங்க எப்படி பண்ண முடியும் திங்க் பண்ணி அந்த ஆக்ஷன் பண்றீங்க இப்படிதான் வந்து நம்ம ரொம்ப நாளாவே நம்ம இது இப்படிதான் நம்ம பார்த்துட்டு வந்துட்டு இருக்கோம் ஸோ இப்போ இதுல ஒரு முக்கியமான ஒரு சின்ன ஒரு பிரேக்கிங் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து எது தாட்டு எது திங்கிங்னே தெரியலையே எங்களுக்கு ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்கு இதை எப்படி வந்து நான் தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னு கேட்பாங்க அதுக்கு ஐயா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளா ஒண்ணு சொல்லுவாரு அஹ் எதெல்லாம் உங்களோட கண்ட்ரோல்ல வராத வரைக்கும் அது எதுவா வேணா இருந்துட்டு போட்டும் அது எல்லாமே தாட்டு தான் எப்போ உங்க கண்ட்ரோல்ல இல்ல இது என்னால மாத்தி இது எப்படி இந்த விஷயத்த இப்படி மாத்தி பார்க்க முடியுது அப்படின்னு நீங்க சொல்றீங்களோ அப்பதான் வந்து அது திங்கிங் ஸோ சிம்பிளா ஈஸியா இப்படி புரிஞ்சுக்கோங்க அப்படின்னு வந்து அழகா சொல்லியிருப்பாரு ஐயா ஸோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா இதுல ஒரு நுட்பமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களோட 
தாட்ஸ் அண்ட் இமோஷன்ஸ் வருது வந்த உடனே அந்த திங்கிங்கிற ஒரு பார்ட்ல வந்து நீங்க என்ன ஒரு முடிவு எடுக்கிறீங்களோ அந்த முடிவு அந்த முடிவு தான் உங்களை வந்து அந்த தாட்ஸ் அண்ட் இமோஷன்ல இருந்து நகத்தும் அதாவது எப்படி விடுறது பிடிக்கிறது அப்படின்லாம் நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம் இல்லையா அதுக்கான ஒரு ஒரு விஷயமா நான் இதை சொல்றேன் ஆஹ் உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு விதமான தாட் வருது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ இது வந்து குழப்பமா இருக்கே அப்படின்னு நீங்க ஒரு நீங்க நினைக்கிறப்போ அந்த குழப்பமா இருக்கே அப்படிங்கிற ஒரு முடிவு நீங்க எடுக்கிறப்போ மறுபடியும் அந்த குழப்பத்துக்கான ஒரு ஆக்ஷன் வந்து உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகும் குழப்பமா இருக்கே அப்படின்னு நம்ம ஒரு முடிவு எடுக்கிறோம் அந்த இடத்துல ஆனா எப்பவுமே நீங்க விருப்பப்பட்டாலும் நீங்க விருப்பப்படாட்டாலும் முடிவு எடுத்துதான் நம்ம அந்த இடத்துல இருந்து நகருவோம் தாட் அண்ட் இமோஷன்ஸ் வருது வெளியில நம்ம ஏதோ செயல் செய்யணும் செய்யாம இருக்கணும் ஏதோ ஒண்ணு பண்றோம் பட் அது ரிலேட்டடா நீங்க மூவ் ஆகணும்னாலே ஏதாவது ஒரு முடிவு எடுத்துதான் நம்ம மூவ் ஆகும் அது சம்டைம்ஸ் நம்ம என்ன நினைச்சுக்கிறோம் கான்சியஸா எடுத்தாதான் முடிவு நம்ம அன்கான்சியஸாவே நம்ம நிறைய முடிவுகள் எடுப்போம் இது வந்து எல்லா மனிதருக்குமே நடந்துட்டே இருக்கு இது வந்து புரிஞ்சவங்களுக்கு தான் நடக்குது புரியாதவங்களுக்கு நடக்கல அப்படிலாம் எந்த ஒரு டிஃபரன்சியேஷனும் கிடையாது எல்லாருக்குமே இது நடக்குது பட் நம்ம இப்போ இந்த கான்செப்ட் வந்ததுக்கு அப்புறம் இது தானா வருது ஆனா இது நம்ம ஒண்ணும் பண்ண வேண்டாம் இது திங்கிங்கா நீங்க கன்வெர்ட் பண்ண வேணாம் அப்படின்னு நம்ம சொல்றப்பதான் ஓ நம்ம திங்கிங்னு ஒண்ணு பண்றோம் சோ இப்போ இதுல நம்ம முடிவெடுத்துதான் இது நகர்றோம் அப்படிங்கறது வந்து நமக்கு வந்து அப்பட்டமா தெரியுது அவ்வளவுதான் நமக்கு இப்ப வந்து கிளியரா புரிஞ்சுக்க முடியுது சோ அதனால இப்ப நம்ம நம்ம எல்லாம் வந்து ஒரு முடிவு எடுத்தோம்னா எந்த ஒரு விஷயம் நான் நான் சொல்றது அவுட் சைட் மேட்டர்ஸ் பத்தியே நான் பேசல அது வேற விஷயம் அது எப்படி பண்ண போறோம் அப்படிங்கறத நம்ம தனியா பாத்துக்கலாம் பட் இப்ப வந்து நம்ம பாக் பாக்குறது வந்து மனசுக்குள்ள மனம் அப்படிங்கறத நம்ம ஹேண்டில் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லையா சோ இதுல இப்ப தாட்ஸ் அண்ட் இமோஷன்ஸ்ல இருந்து நம்ம மூவ் ஆகணும் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சோம்னா ஒன்னே ஒண்ணுதான் அந்த எது திங்கிங்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்க தேவையும் இல்ல எது தாட் அண்ட் இமோஷன்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும் தேவையே இல்ல பட் அந்த ஒரு இடத்துல நீங்க ஒரு முடிவு மட்டும் எடுக்கணும் ஏதோ ஒரு முடிவு முடிவு அப்படிங்கிற ஒண்ணு நீங்க எடுக்கிறீங்க அப்படிங்கறது அந்த முடிவு எடுக்கிறது உங்க சாய்ஸ் தான் உங்க கையில தான் இருக்கு கண்டிப்பா உங்க கையில தான் இருக்கு அந்த முடிவு எடுக்கிற அந்த சாய்ஸ் சோ ஏதாவது ஒரு முடிவு எடுக்கலாம் நீங்க என்ன முடிவு வேணா எடுக்கலாம் அந்த முடிவுக்கு ஏத்த மாதிரி அது தானா நகர்ந்துரும் நீங்க விருப்பப்பட்டு முடிவு எடுத்தாலும் சரி உங்க கான்சியஸா எடுத்தாலும் சரி நீங்க கான்சியஸா எடுக்காட்டாலும் சரி அது அடுத்த ஸ்டெப் மூவ் ஆகியே ஆகும் மூவ் ஆயிரும் ஏன்னா இது வந்து நம்ம நம்ம ஒரு சைக்கலாஜிக்கலா ஒரு சயின்ஸ் படி இது இப்படிதான் நடக்குது ஒரு ஸ்டெப் அடுத்த ஸ்டெப் அடுத்த ஸ்டெப் நம்மளுக்காக அங்க வெயிட்டிங் எல்லாம் எதுவுமே நடக்காது மூவ் ஆகிட்டே தான் இருக்கும் சுத்தி சுத்தி அப்படி வந்துட்டே தான் இருக்கும் பட் ஆனா ஒரு இடத்துல நமக்கு ஒரு சாய்ஸ் கொடுத்துருக்கு நீ இந்த இடத்துல இந்த முடிவு எடுக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு சாய்ஸ் கொடுத்துருக்கு நம்மளோட வேலையே பாத்தீங்கன்னா அந்த முடிவு எடுக்கிறது தான் நம்ம யூ அப்படிங்கிற நீங்க நம்ம அந்த இடத்துல நமக்கு தாட்ஸ் அண்ட் இமோஷன்ஸ் மேல எந்த வேலையும் இல்ல அவுட் சைட் ஒர்க் வந்து ஆக்சன் வந்து நம்ம இனிமே தான் நம்ம பண்ண போறோம் ஆனா ஆஹ் நம்ம நம்மளோட தேவைகள் முழு தேவைகள் எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த முடிவு எடுக்கிற இடத்துல இருக்கு அந்த முடிவு எடுக்கிற இடத்துல நீங்க என்ன முடிவு எடுத்தாலும் சரி அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்க மூவ் ஆகி போய் நீங்க உங்க வேலையை பார்க்க ஆரம்பிப்பீங்க இதுதான் வந்து ரொம்ப சிம்பிளா நம்ம இன்னைக்கு இத சொல்லி முடிச்சிருக்கோம் இது ரிலேட்டடா உங்களுக்கு நிறைய கொஷின்ஸ் வரும் அதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு சின்ன ஸ்டோரி சொல்லணும் சொல்றேன் ஒரு ஒரு டூ த்ரீ டேஸ்க்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோ ஒண்ணு பார்த்துட்டு இருந்தேன் ஆதி சங்கரோட வீடியோ நினைக்கிறேன் அதுல வந்து அவர் அவரோட சீடர்களுக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருப்பாரு அப்போ ஆஹ் அந்த அந்த ஸ்ட்ரீட் வழியா ஒரு ஒருத்தர் வந்து மாடை இழுத்துட்டு போயிட்டு இருப்பாரு ஒரு ஒரு ஓனர் வந்து அந்த மாஸ்டர் வந்து மாடை இழுத்துட்டு போயிட்டு இருப்பாரு அப்போ ஆதிசங்கரர் வந்து அவங்க சீடர்கள் கிட்ட கேட்பாரு ஆஹ் இதுல வந்து யாரு மாஸ்டர் யாரு ஃபாலோயர் அப்படின்னு கேட்பாரு உடனே அவங்க சொல்லுவாங்க அப்கோர்ஸ் அந்த மாடை இழுத்துட்டு போறாரு இல்லையா அவர் தான் மாஸ்டர் ஆஹ் இந்த மாடு தான் வந்து அவ ஃபாலோ பண்ணணும் இதுதான் ரூல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓ அப்படியா சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவாரு பக்கத்துல போயிட்டு டக்குன்னு வந்து அந்த கயிறை அறுத்து விட்டுருவாரு அறுத்து விட்ட உடனே என்ன ஆகும் மாடு ஓட ஆரம்பிச்சிரும் மாடுக்கு பின்னாடி இவரு இந்த ஓன இந்த மாஸ்டர் ஓடிட்டு இருப்பாரு இப்ப கேட்பாரு இப்பயே சொல்லுங்க யாரு மாஸ்டர் யாரு
இந்த மாஸ்டர் தான் அந்த மாடை பிடிச்சி கட்டி இழுத்து போகணும்னு ட்ரை பண்றாரு பட் மாடுக்கு உண்மையாவே இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை அது விட்டு அது பாட்டுக்கு போயிட்டு அது வேலையை பார்த்துட்டு இருக்கோம் பட் மாஸ்டருக்கு தான் அதை கட்டி இழுத்துட்டு போகணும் அப்படிங்கிற ஒரு இது இருக்கு இதே மாதிரி தான் உங்களோட உங்களோட எண்ணங்களுக்கும் இதே தான் நீங்க தான் உங்க எண்ணங்களை கட்டி இழுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க அது அப்படி ஒரு அவசியமே அங்க இல்லை நீங்க விட்டீங்கன்னா அது பாட்டுக்கு அது போயிட்டு இருக்கோம் அது பாட்டுக்கு அது வேலையை பார்த்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு வந்து அந்த அந்த ஸ்டோரியில வரும் அது எனக்கு ரொம்ப நல்லா ஈஸியா இருந்தது கன்வே பண்றதுக்கு உங்களுக்கு இது ரிலேட்டடா கொஸ்டின்ஸ் இருந்தா நீங்க கேட்கலாம் ஆண்ட்ரைஸ் பண்ணிட்டு நீங்க கேட்கலாம் பத்மாவதி கேக்குதா கேக்குது மேம் ஆ ஓகே ஏனா ஆடியோ கே உங்களுக்கு கேக்குதா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியல அதுக்காக கேட்டேன் இல்ல இல்ல நல்லா கேக்குது நான் பாத்துட்டே தான் இருக்கேன் ஓகே கிங்ஸ்டன் வாங்க நான் ஏர்க்கே ஏ மேடம் யா தேங்க்ஸ் இது ஒரே நீங்க சொன்னீங்க நான் உங்களுக்கு कांटेक्ट பண்ணனும் நினைச்சா சொல்லுங்க இப்போ கேளுங்க நான் வந்து தனியா உங்களுக்கு நான் சொல்லுங்க ஓகே இப்போ நீங்க சொன்னீங்கல நம்ம நம்மளால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாத அதெல்லாம் தாட்டுன்னு அது ஒரு இது இப்ப நான் சொல்ல என்ன நினைச்சுக்கிறேன்னா சரி நான் ஏதாவது ஒரு இதுல சம்டைம்ஸ் தாட் பண்ணிட்டு திங்க் பண்ணிட்டே இருக்கேன் தென் அப்புறமா யோசிக்கிறேன் நான் யோசிக்கிறதுல எனக்கு அந்த தாட்ல ஏதாவது அவுட் சைடு வேலை செய்ய வேண்டியது இருக்கா அப்படின்ட்டு அப்படி இல்லைன்னா அது வந்து இருந்துச்சுன்னா நான் பண்றேன் இல்லைன்னா அது வந்து யூஸ்லெஸ் தாட்டுன்னு தொட்டுறேன் சோ அது வந்து ரைட்டா அப்படி அசூம் பண்றது ரைட்டா ஆஹ் ஓகே ஆக்சுவலி நீங்க யூஸ் யூஸா யூஸ்லெஸ் அப்படி எல்லாம் பாக்கணும்னு அவசியம் இல்ல நம்ம எந்த டைம்ல அதை பாப்போம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ஏதோ டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த டைம்லதான் வந்து நம்ம அந்த அதை நம்ம பாக்கணுங்கிற ஒரு ஆர்வமே வரும் நம்ம டே டு டே லைஃப்ல டெய்லி அதெல்லாம் பாத்துட்டா கவனிச்சுட்டா இருக்கும் அப்படின்லாம் இருக்காது ஏதாவது நமக்கு ஒரு ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு நிகழ்வு வரப்பையோ இல்ல ரொம்ப துக்கமான நமக்கு பிடிக்காத மாதிரி உணர்வு வரப்பையோ தான் நம்ம அதை கவனிப்போம் சோ அதை கவனிக்கிறப்போ அதுவே பாத்தீங்கன்னா வெளியில நடக்கிறதோட ரிஃப்ளக்ஷன் மாதிரி தான் உங்களுக்கே வரும் சோ வர்றப்போ நீங்க நீங்க சொல்றது கரெக்ட் தான் உங்களுக்கு தேவைன்னா அதுல இருந்து ஒரு ரெஃபரன்ஸா எடுக்கிறீங்க அதை நம்ம அப்படியே கை எடுக்க எடுக்க போறதுல எடுக்கவும் முடியாது ரெஃபரன்ஸ் தான் ஒரு பாஸ்ல இருந்து உங்களுக்கு ஒரு 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 மெமரியில இருந்து ஒரு ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்குது அந்த ரெஃபரன்ஸ் சம்டைம்ஸ் தேவைப்படலாம் தேவைப்படுறப்ப எடுப்போம் தேவைப்படாதப்போ ஓகே இது வந்து அவுட் டேட்டட் நான் இப்ப புதுசா வந்து அப்டேட் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அதுவும் பண்ணிக்கலாம் சும்மாவே நம்ம திங்க் பண்ண முடியாது இல்ல 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 அப்படி இல்லையே உங்களுக்கு நீங்க தாட்டை வந்து ரிலேட் பண்ணிதான் நீங்க திங்க் பண்ணணும்ங்கிறது கூட அது நான் இப்போ அவருக்கு கிங்ஸ்டன் சொன்னேன் பாத்தீங்களா அதே தான் நம்ம எவ்ரி டைம் வந்து தாட் வருதா அது அது சம்பந்தமா நம்ம திங்க் பண்றோமா அப்படி எல்லாம் நம்ம பிரிச்சு பார்க்கவே தேவையில்லை ஜஸ்ட் இதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நம்ம இதை தனித்தனியா பிரிச்சு பாக்குறோம் சோ இப்போ தா ஓகே தாட் வந்தாதான் அது ரிலேட் வேணும்னா அது அது சம்பந்தமா நீங்க திங்க் பண்றீங்க இல்லைன்னா இது திங்க் பண்ண தேவையில்லை ஒரு முடிவு எடுக்கிறீங்க ஆமா முடிவு எடுக்கிறீங்க ஓகே இது ஒண்ணு இத இதை பத்தி யோசிக்கணும்னு அவசியம் இல்லையே அப்படின்னு நீங்க ஒரு முடிவு எடுக்கிறப்போ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி என்னென்ன ரியாக்ஷன்ஸ் நடக்கணுமோ அது நடக்கும் அவ்வளவுதான் ஓகே அதே மாதிரி ஒரு ஒரு தாட்டுக்கும் இப்போ நம்ம ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு தாட் வருதோ ஒரு ஒரு தாட்டுக்கும் ஒண்ணு நம்மளுக்கு அது வேணும்னா கையில எடுத்து அதுக்கு செயல்படுத்தினோம் அப்படி இல்லைன்னா அது அப்படியே விட்டுட்டோம்னா நேச்சுரலாவே அது இதுவாயிடும் இல்ல நீங்க வந்து எல்லா தாட்டையுமே கவனிக்கணும் ஒரு தாட் வேணுமா வேணாமான்னு பாக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா இல்ல 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 அப்படி அப்படி எல்லாம் பார்த்தோம்னா நமக்கு பைத்தியம் முடிச்சிடும் அப்ப அந்த மாதிரி எல்லாம் அந்த மாதிரி பண்ணவே கூடாது அது தேவையே இல்லாத ஒரு விஷயம் ட்ரை பண்ணி கூட பாருங்க ஒரு கொஞ்ச நாள்ல உங்களுக்கு ஒரு ஒன் ஹவர்ல உங்களுக்கு பைத்தியம் முடிக்கிற மாதிரி ஆயிரும் சொல்லுங்க சொல்லுங்க சாரி அதுக்கு 
அங்க நான் என்ன ஜென்ரலாவே அதுதான் வந்து ஐயா எல்லாருமே சொல்லுவாங்க அவங்களுக்கு விஷயங்கள் என்ன மாதிரி புரிஞ்சதுன்னு தெரியல ஏன் அவங்க அப்படி சொல்லி கொடுத்தாங்கன்னு தெரியல பட் ஆனா பாத்தீங்கன்னா நம்ம வேலை செய்ய தேவையே இல்லாத இடத்துல உட்கார்ந்து கவனிச்சு என்ன பண்ண போறோம் இப்போ உணர்வுகளை எண்ணங்களை நீங்க கவனிக்கிறீங்க கவனிச்சு நீங்க ஏதாவது செய்ய முடியும்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்க அங்க ஏதாவது பண்ண முடியும்னா கூட நம்ம போய் அங்க வேலை செய்யலாம் கவனிக்கலாம் மாத்தலாம் எதுவும் பண்ணலாம் உங்களுக்கு அங்க எதுவுமே பண்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அப்படியே பண்ணினாலும் அவங்க சொல்ற மாதிரி கவனிச்சிங்கனாலும் அதோட ரிசல்ட்ங்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப டெம்பரரி கொஞ்ச நேரம் தான் இருக்கும் நீங்க அந்த எண்ணங்கள் கவனிச்சு பண்றவங்களை நீங்க பாத்திருக்கீங்களா அந்த கொஞ்ச நேரத்துக்கு வந்து அவங்க அப்படி நல்லா இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பேக் டு ஸ்கொயர் ஒன் தான் வரும் ஏன்னா அது நார்மலா வந்து ஒரு நேச்சுரலா நடக்கிறதுக்கு நம்ம அலோவ் பண்ணாம அலோவ் பண்ணாம அது ஏதோ நீங்க வாட்ச்மேன் மாதிரி பாத்துட்டே இருக்கீங்க இல்லையா அப்போ நீங்க ஏதாவது யாராவது ஒரு விஷயம் உங்களை அப்படி பாத்துட்டே இருந்தா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க நீங்க பாத்துட்டே இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம கொஞ்சம் கண்ட்ரோல்டா இருப்போம்னு பாப்போம் இல்லையா அப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு என்ன ஆகும் ஆமா கொஞ்ச நாள் கழிச்சு நீ பாத்துட்டே இருந்தா பாத்துட்டே இரு நான் என் வேலையை பாக்குறேன்னு பாக்க ஆரம்பிச்சிருவோம் இல்ல கொஞ்ச நாள் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் ஆமா அந்த மாதிரியும் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இல்லையா சோ அதெல்லாம் வந்து நீங்க ஒரு ஒரு எண்ணமா எடுத்து அதை ஆராய்ச்சி பண்ணி அதெல்லாம் தேவையில்லை எப்ப உங்களுக்கு பிரச்சனைன்னு தோணுதோ எப்ப நீங்க அதை பார்க்க ஆரம்பிக்கிறீங்களோ உங்களுக்கு ஏதோ நம்ம டே டு டே லைஃப்ல நிறைய நம்ம அது மாதிரி பேஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா ஒரு ஒரு நாளைக்கு ஒரு அஞ்சாறு வாட்டியாவது அஹ் ஏதாவது ஒண்ணு வரும் எஸ்பெஷலி பாத்தீங்கன்னா சந்தோஷமா வரப்ப நம்ம அதை பத்தி கவலையே பட மாட்டோம் ஒரு ரொம்ப வந்து ஒரு ஒரு துக்கமாவோ இல்ல ஒரு 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 ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டடாவோ ஒரு அஹ் ஒரு டிஸப்பாயின்மெண்ட் இருக்கிற மாதிரியோ அந்த மாதிரி வர்றப்பதான் நம்ம இதெல்லாம் கவனிக்க ஆரம்பிப்போம் இல்லையா சோ அதனால அந்த மாதிரி டைம்ல நீங்க கவனிக்கணும்னு சொல்ல அது ஆட்டோமேட்டிக்காவே உங்க கவனம் உள்ள போகும் சோ அந்த டைம்ல மட்டும் நீங்க அத வந்து இப்போ அது கூட இப்ப என்ன சொல்லிட்டு இல்ல நீங்க சொல்லிட்டு விட வேண்டாம் நீங்க நீங்க என்ன பண்ணணும்னா இப்பதானே கிளாஸ் வந்திருக்கீங்க இல்லையா இது அப்படிதான் நடக்குதா அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிற வரைக்கும் நீங்க அத வந்து வாட்ச் பண்ணுங்க டெஸ்ட் பண்ணுங்க டெஸ்டும் பண்ணுங்க நான் அதான் சொல்றேன் செக் பண்ணுங்க டெஸ்ட் பண்ணுங்க ஓகே இப்ப ஏதோ ஒரு டிசப்பாயின்மெண்ட்டான ஒரு 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 தாட் வருதா வந்த உடனே நம்ம ஒரு சேட் ஆகுறோமா அப்படின்னு பாத்துட்டு இப்ப சேட் ஆகுறோம் இப்ப நான் சேட் ஆகுறேன் இப்ப இது வந்து தானா முதல் கொஸ்டின் நீங்க கேட்க வேண்டியது நம்ம கொண்டு வந்தமா அதுவா வந்துதா அப்படின்னு பாக்கணும் இது நீங்க பண்ணணும் உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிடும் போக போக அதுவா தான் வந்திருக்கும் அப்படிங்கறது உங்களுக்கு போக போக தெரிஞ்சிடும் ரெண்டாவது விஷயம் அது சம்பந்தமா எதுக்காக அது வந்ததோ எந்த ஒரு நிகழ்வுக்காக உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு சேடான ஒரு விஷயம் வந்ததோ அது கரெக்டா அப்படின்னு பாருங்க அதாவது வெளியில வந்து ஒரு சேடான ஒரு ஒரு நிகழ்வு நடந்திருக்கு அதுக்கு வந்து சேடான ஒரு இமோஷன் தான் வந்திருக்கா அப்படின்னு பாருங்க கண்டிப்பா அப்படிதான் வரும் ஏன்னா அதுதான் இயற்கை வந்து அப்படிதான் நமக்கு வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிருக்கு ஆஹ் சோ என்ன நிகழ்வோ அதுக்கு தகுந்த இமோஷன்ஸ் தான் வந்திருக்கா அப்படின்னு நீங்க செக் பண்ணிக்கோங்க சோ இந்த ரெண்டு இந்த இந்த ரெண்டு பாயிண்ட நீங்க செக் பண்ணிட்டு மூணாவது பாயிண்ட் இது என்னால ஏதாவது செய்ய முடியுதான்னு பாருங்க என் பங்கு இதுல என்ன இது இப்போ வந்து இப்ப எனக்கு சேடானது வந்துருக்கு நான் இதை எப்படி மாத்துறது அப்படின்னு உட்காந்து யோசிங்க ஓகேவா ட்ரை பண்ணி பாருங்க இது எல்லாம் இந்த மாதிரி முயற்சிகள்லாம் நீங்க மாத்தி மாத்தி ட்ரை பண்ணி பார்த்தாதான் உங்க உங்க மைண்டுக்கே நீங்க கண்டுபிடிக்க முடியும் ஆமா இதுல வந்து என் பங்கு எதுவுமே இல்ல எல்லாமே அதுவா தான் வருது சூழ்நிலைக்கு ஏத்த மாதிரியோ அது ஏதோ ஒரு சூழ்நிலைக்கு ஏத்த மாதிரி அது வருது ஓகே வரட்டும் நமக்கு எப்படி ஒரு ரெஃபரன்ஸ் நம்ம வேணும்னா அது பார்ப்போம் இல்லைன்னா நம்ம மூவ் ஆவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு முடிவு நீங்க எடுத்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து உங்க மைண்ட் வந்து அந்த மைண்ட் மேப்பிங் மாதிரி அது கேஷ் பண்ணிக்கும் பண்ணிக்கிட்டு அது பாட்டு எது வந்தாலும் சரி அது உடனே நமக்கு ஜஸ்ட் ஒரு ரிமே இப்ப நாங்க இருக்கோம்ல நான் இருக்கேன்னா எனக்கு கூட அப்படிதான் இப்ப டக்குன்னு ஏதாவது ஒரு 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 சமயம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு டெப்தா என்னனே சொல்ல தெரியாத மாதிரி ஒரு ஒரு சோகமான ஒரு உணர்வு வரும் எதுவுமே ஒண்ணுமே தெரியாது என்னன்னே பட் நம்ம முன்னாடி என்ன பண்ணுவோம்னா அத வந்து வேற விஷயங்களோட கனெக்ட் பண்ணிப்போம் அதனால இருக்குமோ ஆமா காலையில இது நடந்தது அதனால இருக்குமோ இல்ல பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி அப்படி நடந்தது அதனால இருக்குமோ இல்ல நாளைக்கு இது பண்ண போறேன் அதனால இருக்குமோன்ட்டு எதையாவது ஒண்ணு வந்து அதோட கனெக்ட் பண்ணி பாத்துட்டு இருக்கோம் ஆனா
வரைக்கு <laughs> என்ன <laughs> 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 போயிடுது ஆனா திரும்பிய ஒரு சிச்சுவேஷன் சந்திக்கும் போது அந்த உணர்வு திரும்ப வருது இப்ப எக்ஸாம் எக்ஸாமே எடுத்துக்கோங்களேன் எக்ஸாம் எடுத்தோம்னா நம்மளுக்கு தெரியும் எக்ஸாம் இருக்கு படிக்கணும் எல்லாம் தெரியும் ஆனா ஹாலுக்கு போனா அந்த பய உணர்வு ஹாலுக்கு போனாதான் வரும் வீட்டுல படிக்கும் போதோ அப்பெல்லாம் கூட அந்த பய உணர்வு வராது தானதானே வருது அதுக்கு நம்ம எதுவும் பண்ண வேண்டியது இல்லல்ல ஆமா இல்ல நீங்க நான் ஒரு எக்ஸாம் நான் உங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டின் கேக்குறேன் இப்ப நீங்க சொல்றீங்க இல்லையா எக்ஸாம்னா ஒரு பய உணர்வு வருது அப்படி இப்ப எக்ஸாம் ஹால்குள்ள போறப்ப பயம் உணர்வு வருதுன்னு நீங்க என்ன பய உணர்வு இல்லாம நீங்க ஹாலுக்குள்ள போனீங்கன்னா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க நீங்க பாட்டுக்கு என்ன வேணா பண்ணிக்க பண்ணிக்க மாட்டீங்களா அந்த பய உணர்வுன்றது உங்களை வந்து ஒரு 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 ஸ்ட்ரீம் பண்றதுக்காக தான் வருது ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுக்குது அது இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இதை இப்படி பண்ணு அப்படிங்கிற ஒரு பயம் கொடுத்து அதை உங்களை பர்ஃபார்ம் பண்ண வைக்குது இப்ப நீங்க பண்ண வேண்டியது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த ஹாலுக்குள்ள போனோன்னே உங்களுக்கு பயம் வருது இல்ல கரெக்ட் தான் அந்த பய உணர்வுங்கிறது வெளியில ஒரு ஒரு எனக்கு ஒரு 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 டஃப்பான ஒரு 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 காம்படிட்டிவான ஒரு ஒரு சுச்சுவேஷன் என்கிட்ட கொடுத்துருக்கு ஒரு கிவன் சுச்சுவேஷன் அந்த மாதிரி இருக்கு அப்படிங்கிறப்போ அதுக்கு சரியான ஒரு உணர்வு தான் உங்களுக்கு வந்திருக்கு இப்போ சோ நீங்க பண்ண வேண்டியது அந்த உணர்வு உணர்வை பத்தி நம்ம பண்ண வேண்டியது இல்ல சோ உணர்வு சம்பந்தமா வெளியில நீங்க என்ன செய்யணுமோ அதை செய்யணும் நினைப்பாங்க <laughs> 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 நானா படிச்சுட்டு வந்திருக்கேனே நான் பாத்துக்கிறேன் ஒரு கை அப்படின்னு நினைப்பாங்க இல்லையா அப்ப இது அது என்ன ஆகும் அது அது வேலை பார்த்து அது 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 வந்து போயிரும் ஏன் போகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு நீங்க கொஞ்சம் கவனிக்கணும் அவங்க உள்ள வந்தாங்க வந்தோடனே ஒரு 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 எக்ஸாம் ஹாலுக்குள்ள வந்தோடனே ஒரு பயம் வந்தது ஏன் வந்தது வெளியில வந்து ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு டஃப்பான ஒரு என்ன சொல்றது ஆஹ் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு சேலஞ்சிங்கான ஒரு 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 இவென்ட் சுச்சுவேஷன் இருக்கு அதுக்கு ரிஃப்ளெக்ஷனா உங்களுக்கு பயம் வந்தது ரைட்டா ஓகே இப்ப அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப நான் நல்லா படிச்சுட்டு போயிருக்கேன் அப்படிங்கிறப்போ நான் ஒரு ஆன்சர் பண்றேன் ஓகே வரட்டும் நான் பாக்குறேன் எனக்கு நான் இருந்தாலும் நான் படிச்சிருக்கேன் நான் பாக்குறேன் அப்படின்னு ஒரு ஆன்சர் குடுக்குறப்போ மறுபடியும் அந்த பய உணர்வு என்ன ஆகுது வெளியில ஒரு ஆன்சர் ஆன்சர் வந்தோடனே அதோட ரிஃப்ளெக்ஷனா அது வந்து அப்படியே மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சிருது மறுபடியும் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு மறுபடியும் வரும் ஒருத்தர் அவர் ஆன்சர் பண்ணிட்டாருங்கிறதுனால திருப்பி போயிருமா போகாது இன்னும் ஏ நீ இதை படிச்சுட்ட ஓகே இதை படிச்சியா அப்படின்னு கேக்கும் அப்ப ஒரு பயம் வரும் உடனே இவர் ஓகே நான் வந்தா பாத்துக்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி மறுபடியும் ஆன்சர் பண்றப்போ அதோட ரிஃப்ளெக்ஷனா மறுபடியும் அது அந்த இடத்துல இருந்து மூவ் ஆயிரும் எப்பவுமே பாத்தீங்கன்னா என்ன வெளியிலயோ அதுக்கான ரிஃப்ளெக்ஷன் தான் மாத்தி மாத்தி நடந்துட்டே இருக்குமே தவிர அவர் நல்லா படிச்சிருக்காரு அதனால அவருக்கு பயம் இல்லை அப்படி கிடையாது எத்தனை முறை பய உணர்வு வந்தாலும் சரிதான் ரஞ்சினி கேக்குதா புரிஞ்சிடுச்சு புரியுது 
எத்தனை முறை வந்தாலும் அது சரிதாங்க எத்தனை முறை வந்தாலும் சரி நீங்க ஒன்னே ஒண்ணு மட்டும் நினைச்சுக்கோங்க எத்தனை வாட்டி வந்தாலும் அது வெளியில அதோட ரிஃப்ளெக்ஷனா தான் வருது அது சரிதான் பட் ஆனா நம்ம மறுபடியும் வந்து சரி பண்ண வேண்டியது வெளியில இருக்கிற அந்த செயலையே தவிர இத கிடையாது இப்ப நீங்க அரைகுறையாதான் படிச்சிருக்கீங்க ஓகே ஹால்குள்ள போயிட்டீங்க ரைட்டு இப்ப பயம் வந்துருச்சு என்னடா அப்படின்னா கரெக்டு தான் அதாவது அரைகுறையா படிச்சனால பயம் வந்ததுங்கிறது ஒரு விஷயம் ஹால்குள்ள போனா பயம் வரும் வரணும் இப்ப நான் இருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்ப நான் உங்க மீட்டிங் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு ஒரு 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 விதமான ஒரு பயம் இருக்கும் தான் ஏன்னா என்ன என்ன கேள்வி கேட்பாங்க என்ன பதில் சொல்ல போறோம் அப்படிங்கிற வந்து ஒரு 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 பயம் வரும் வரணும் இல்ல அப்பதானே நான் உங்க எல்லாரையும் நான் ரெஸ்பெக்ட் பண்றதா அர்த்தம் சொல்லுங்களேன் இப்ப நான் உங்களை எல்லாம் வந்து இல்ல இல்ல ஓகே என்ன வேணா அப்படி பேசுங்க அப்படின்னு பண்ண முடியுமா ஆண்ட்ரைஸ் பண்ணிட்ட பிறகு எப்பயுமே வந்து அந்த இது அவ்வளவுதானே தவிர இது எத்தனை முறை வேணாலும் வரலாம் எத்தனை முறை வேணாலும் வரணும் அவ்வளவுதான் ராதா கேக்குதா ராதா ஓகே பத்மாவதி நீங்க கேளுங்க கேளுங்க ராதா அவங்க எதுவும் கனெக்ட் பண்ண முடியல சொல்லுங்க இல்ல இப்போ நான் வந்து ஏதோ ஒரு ஒர்க் சம்பந்தமா வெளியில போறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு டீல் நான் முடிக்கணும் அதுக்காக வெளியில போறேன் அதுக்கு முன்னாடியே எனக்கு வந்து இது சரியா வராது இப்படி வந்துச்சுன்னா இது சக்சஸ் ஆகலாம் இந்த மாதிரி ஒரு தாட் வந்து வந்துச்சுன்னா இப்போ இது புரியுதலுக்கு அப்புறம் நான் வந்து அதை மீறி நான் போறேன் அது தாட் வருது அப்படின்னு ஆனா அதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் எனக்கு வந்து நான் போவே மாட்டேன் போய் ஒண்ணும் பிரயோஜனம் இல்ல நம்ம பாத்துக்கலாம் வேற எதுக்கு போலாம் அந்த மாதிரி எல்லாம் வரும் இப்போ இது எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுது இப்ப புரியுதல் எல்லாம் நான் விட்டோன்னா எனக்கு அது ஒரு இது இல்லாம போறேன் நானு இது கரெக்டா இந்த மாதிரிதான் பண்ணமா இல்ல நீங்க நான் சொல்றதுக்காக நீங்க பாக்க வேண்டாம் நீங்க அது அடிப்படையாவே பாருங்க இப்போ நீங்க ஏதோ ஒரு விஷயம் செய்ய போறீங்க இல்ல இது ஒத்து வராது அப்படிங்கிற ஒண்ணும் சொல்லுது ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீ அதை போய் பாருன்னு எது சொல்லிச்சு அதே தானே சொல்லுச்சு அது அந்த ஒரு தாட்டும் இல்லாம நீங்க இந்த ஸ்டெப் எடுத்திருக்க மாட்டீங்க இல்லையா போகணுமா வேணாம் போங்கிற தாட்டும் அதுதான் கொடுத்திருக்கோம் போக வேண்டாங்கிற தாட்டும் அதுதானே கொடுத்திருக்கோம் சோ அது அதோட வேலை என்னன்னா பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சாய்ஸஸ் குடுக்கறதா அதோட வேலை ஆனா இப்ப வந்து அது வந்து அந்த சாய்ஸ்ல வந்து உங்களுக்கு போங்கிற ஒரு சாய்ஸ் குடுத்திருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்க இந்த கொஸ்டினே கேட்க மாட்டீங்க அது போக வேண்டாம்னு இன்கேஸ் அது போன ஒரு சாய்ஸ் குடுத்து நீங்க போன இடத்துல வேற மாதிரி நடந்திருந்தா ஐயோ இது ஏன் இப்படி 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 சொல்லிச்சு அப்படின்னு கேப்பீங்க இப்ப வந்து போக வேண்டாம்னு சொல்றப்போ அது வேற சாய்ஸ் குடுக்கறப்போ நீங்க சாய்ஸ் அது நிறைய சாய்ஸ் குடுக்குது அதுல சாய்ஸ பிக் பண்றது மட்டும்தான் உங்க வேலை அதுல வந்து அதோட வேலை வந்து நல்ல சாய்ஸ் கெட்ட சாய்ஸ் அப்படி எதுவுமே கிடையாது ஆனா உங்க உங்க அறிவுக்கு நான் சொன்ன அது வந்து ஒரு ஒரு அவுட்டேட்டடான ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை தான் கொடுக்கும் அது எப்பவுமே சரி ஆனா இனி உங்களுக்கு தான் தெரியும் பத்மாவதிக்கு தான் தெரியும் இப்ப போக போற காரியம் வந்து இப்ப நீங்க உங்களுக்கு தான் நீங்க அப்டேட் பண்ணிக்க முடியும் சோ உங்களுக்கு தான் தெரியும் இந்த காரியம் நான் போலாமா வேணாமா ஓகே நீ எது கொடுத்தாலும் ஓகே என் பிளேட்ல நீ எது கொடுத்தாலும் ஓகே தான் ரைட்டு ஆனா எனக்கு என்ன வேணுமோ எடுத்துக்கிறேன் எனக்கு என்ன வேணாம் இல்ல இன்னைக்கு இந்த கம்ப்ளீட் பிளேட்டை எனக்கு அவுடேட்டடைய வயிறு கொத்துக்கலன்னா நான் அதை தனியா வச்சுட்டு நான் புதுசா எடுத்துக்கிறேன் அவ்வளவுதான் சோ இது இதுதான் இதுதான் எனக்கு கொஞ்சம் ஏன்னா இப்படி ரெண்டு தாட் இருக்குது அதை மீறி நம்ம போறோம் அதை ஓவர் கம் பண்ணி நான் போறேன் இப்பதான் அது முன்னாடி எல்லாம் நான் அப்படியே விட்டுடுவேன் சரி வேண்டாம் அப்படின்னு இப்பதான் இந்த புரிதலுக்கு அப்புறம் தான் இந்த ஸ்டெப் எல்லாம் எடுக்கிறேன் நானு இப்ப என்ன இது என்னன்னா பத்மாவதி இப்போ நீங்க வந்து ஓவர் கம் பண்ணி போகணும் போக வேண்டாம் அப்படிங்கிற விஷயமே கிடையாது இது கிடையாது இன்கேஸ் சம்டைம்ஸ் அது சொல்றத கே அது அது சொல்றத கேட்கணும்னு இல்ல சம்டைம்ஸ் உங்க உங்க அப்டேட்டட்லயே நீ இப்ப பார்த்தா அது சரியான விஷயமா இருந்திருக்காது நீங்களே வந்து அதை டிராப் பண்ற மாதிரி கூட இருக்கும் சோ அதனால இந்த விஷயத்த பிரேக் பண்ணி நான் எப்பவுமே நம்ம என்ன நினைச்சுக்கிறோம் ஏதாவது ஒரு செயலை நம்மள நல்லா செய்ய விட்டாதான் அது சரியான என்ன என்ன ஒரு மோட்டிவேஷனா எடுத்துக்கிறோம் 
அத செய்ய விடாம பண்றதும் ஒரு மோட்டிவேஷன் தானே அந்த பாயிண்ட் வந்து அந்த அந்த பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் அதுல இல்ல அப்படிங்கிற அந்த ஒரு புரிதல் வந்துட்டாலே நமக்கு எது கொடுத்தாலும் ஓகேவா தான் இருக்கும் அஞ்சனா நீங்க அப்ப ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணதா ராதா சரி ஓகே வேற யாராவது கேட்கணும்னா கேட்கலாம் இப்போ நம்ம இன்னைக்கு சொல்ல வந்த டாபிக்கோட முக்கியமான விஷயமே என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த திங்கிங்ல நீங்க என்ன முடிவு எடுக்கிறீங்களோ அந்த முடிவு வச்சு நீங்க இந்த தாட்ஸ் அண்ட் இமோஷன்ஸ்ல இருந்து மூவ் ஆகுறது நடக்கும் அப்படிங்கறத தான் நம்ம மைய கருத்தா நம்ம சொல்ல வர விஷயம் இதுதான் ராதா உங்களால முடியும்னா நீங்க பேசலாம் ஓகே அவங்களுக்கு ஏதோ இதுவா இருக்கு வினோதா வாங்க வினோதா நீங்க சொல்லுங்க மேம் வணக்கம் மேம் வணக்கம் மேம் இப்ப வந்து இப்ப நீங்க சொன்னது வந்து நமக்கு அந்த திங்கிங்கும் அந்த தாட்டோ வரும்போது கான்ஃபிடன்ஸா நமக்கு வந்து இப்ப திங்கிங் வந்திருக்கு அப்படின்னு ஒரு தெரியுது நீங்க வந்து இந்த முடிவு எடுக்க சொல்றீங்க அப்ப மாதிரி முடிவு நீங்க எடுக்க சொல்றீங்க அது மட்டும் எனக்கு தெரியல என்ன முடிவு எடுக்க எனக்கு உங்க வாய்ஸ் ரொம்ப லோவா இருக்கு கேக்கல இன்னொரு வாட்டி சொல்லுங்க ஓகேங்க மேம் இப்ப கேக்குதுங்களா மேம் ஆஹ் கேக்குது சொல்லுங்க தெரியுதோ அப்ப வந்து முடிவு எடுக்க சொல்றீங்க அதான சொல்றீங்க அதுக்கு சொல்லல நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா எல்லாருமே என்னன்னா இப்ப தாட்ஸ் அண்ட் இமோஷன்ஸ்ல இருந்து அது தானா வருது அதுல இருந்து நான் எப்படி மூவ் ஆகுறதுன்னு தெரியல அப்படின்னு கேக்குறாங்க இல்லையா அதாவது ஆஹ் நம்ம என்ன சொல்றோம் சும்மா புரிஞ்சுக்கிட்டாலே போதும்னு சொல்றோம் அதுவுமே அவன் புரியல அதுவுமே எப்படி அதுல இருந்து மூவ் ஆகுறது அப்படிங்கறது அப்பவுமே புரியல ஆனா அந்த இடத்துல நீங்க ஒரு திங்க ஒரு ஒரு முடிவு மட்டும் எடுத்துட்டீங்கன்னா போதும் இப்ப எனக்கு ஏதோ ஒண்ணு வருது அப்படின்னா ஓகே இது வந்து நான் வந்து இதை எடுத்து இந்த முடி இந்த வந்து இந்த தாட்ல இருந்து நான் இதை எடுக்கிறேன் இல்ல நான் எடுக்கல நான் வந்து இப்போ இவங்க சொன்னாங்க இல்லையா பத்மாவதி அந்த மாதிரி ஒரு முடிவு மட்டும் எடுக்கிறீங்க இப்ப அது வந்து அவங்க ஒரு இடத்துக்கு போறாங்க போகணும்னு கிளம்புறப்போ ஒரு ஒரு நெகட்டிவான ஒரு தாட் வருது இல்ல வேணா இதெல்லாம் வர்த்து இல்ல அப்படின்னு சொல்லுது சொல்றப்போ இப்போ அவங்க என்ன முடிவு எடுக்கிறாங்க அதாவது அவங்க வந்து நான் போகணும்னு முடிவு எடுக்கிறேன் நான் போகலன்னு முடிவு எடுக்கிறேன் நான் அந்த மோட்டிவேஷன் பத்தி நான் பேசவே வரல அவங்க என்ன எடுக்கிறாங்கன்னா இந்த தாட்ல இருந்து நான் மூவ் ஆகுறேன் நான் வந்து இந்த தாட்டை நான் எடுத்துக்கல அப்படிங்கிற ஒரு முடிவு எடுக்கிறாங்க அந்த தாட்டை நான் எடுத்துக்கிறேன் நான் எடுத்துக்கல அப்படிங்கிற ஒரு முடிவு எடுக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க வெளில போறாங்க போகல அதெல்லாம் மேட்ரு கிடையாது அது நம்ம வெளி செயல் நம்ம அதை எப்படி தேவையோ அதை நம்ம பண்ணிக்கிறோம் அந்த நான் அந்த விஷயத்துக்கே நம்ம போல அது எல்லாமே நிறைய டிஃபர் ஆகும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தரு பட் நம்ம நம்ம வந்து அகம் பத்தி தான் நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் சோ அகம்ல வந்து நீங்க எப்படி அதுல இருந்து மூவ் ஆகுறீங்க அப்படிங்கறது உங்க முடிவு பொறுத்து இருக்கு ஏதாவது ஒரு முடிவு அந்த தாட்டை நான் எடுக்க எடுத்துக்கிறேன்ற ஒரு முடிவு இல்ல எனக்கு வேணும்ன்ற முடிவு இல்ல வேணா எனக்கு குழப்பமா இருக்கு குழப்பமா இருக்குங்கிற ஒரு முடிவு சோ இந்த மாதிரி ஒரு முடிவு எடுத்தீங்கன்னா நீங்க அங்க இருந்து ஈஸியா ஷிப்ட் ஆவீங்கிறதுக்காக சொல்றேனே தவிர வேற ஒண்ணுமே இல்ல ஓகே ஓகே உண்மையாவே அதுவும் ஒரு வெளி உலக செயல் மாதிரி தான் திங்கிங் அப்படிங்கறத நீங்க ஏதோ உள்ளுக்குள்ள நடக்குது அதனால வந்து இது வந்து அகம் அப்படின்னு எடுத்துக்காதீங்க 
திங்கிங்கிறதுமே புறம் சார்ந்த விஷயம் தான் அத புறம்னா வெளி செயலா இருக்கட்டும் இல்ல மனசுக்குள்ள இருக்கிற அந்த அந்த நம்ம தாட்ஸுக்கு நம்ம பதில் சொல்ற விதமா இருக்கட்டும் ரெண்டுமே வந்து அந்த திங்கிங்கிறது ஒரு திங்கிங்கே ஒரு ஆக்ஷன் தான் சோ இப்போ வந்து அந்த அந்த இதை எடுக்கிறீங்களா வேணாமா வேணுமா வேணாமா அப்படிங்கிற ஒரு முடிவு மட்டும் நீங்க எடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுல இருந்து நீங்க மூவ் ஆவீங்க திருப்பியும் வரும் நீங்க முடிவு எடுத்தோடனே உடனே போயிருமா அப்படிலாம் கிடையாது அடுத்து வரும் அப்ப நீங்க ஒரு முடிவு எடுக்கணும் மறுபடியும் வரும் மறுபடியும் ஒரு முடிவு எடுக்கணும் இது எதுக்காக சொல்றேன்னா உங்களுக்கு இந்த விஷயம் புரியற வரைக்கும் நீங்க இத ஃபாலோ இத இது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒன்ஸ் உங்க மைண்டுக்கு வந்து இது கம்ப்ளீட்டா இது புரிஞ்சிச்சு இப்படிதான்னா அதுக்கப்புறம் அது வந்து ஈஸியா நீங்க உங்க வேலையை பார்க்க ஆரம்பிச்சுக்கலாம் போது <laughs> 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 நினைக்கிறேன் <laughs> 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 இப்போ கொஞ்சம் கேக்குதுங்களா மேம் பட் பரவால விட்டு விட்டு கேக்குது பரவால சொல்லுங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் கேட்டு பாக்குறேன் ஓகே மேம் சாவிங் மேம் ஓகே சோ ஓகே என்னன்னா பண்ணே இதுல என்ன டவுட்னா இப்போ வந்து ஃபியூச்சர் நான் வந்து ஒரு ஃபியூச்சர் இன்சிடென்ட் அதாவது நான் செய்ய போறது பண்ண பத்தி நான் தாட் வந்துதே இருக்கும்போது நான் ஒரு டிசிஷன் எடுத்துவேன் எடுக்க அப்ப இதே வந்து பாஸ்ட் பத்தி ஒரு இன்சிடென்ட் பத்தி இல்ல ஒருத்தவங்க கிட்ட பேசினத பத்தியோ நமக்கு ஒரு எந்த மாதிரி டெசிஷன் எடுக்க முடியுமா ஒரு எக்ஸாம்பிள் சரி ஓகே நம்ம இப்போ இப்போ ரிவர்ஸ் ரிவர்ஸ் ஆர்டர்ல பாப்போம் இப்ப நீங்க சொன்ன அதேதான் இப்ப நீ உங்களுக்கு புரிதலே இல்ல புரிதல் நம்ம வந்து புரிதல் வந்து நமக்கு வரல அப்படி வச்சுக்கோங்க அந்த டைம்ல நீங்க அந்த மாதிரி ஒரு பாஸ்ட்ல இருந்து வந்தா நீங்க என்ன 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 பண்ணுவீங்க அப்படி இருக்கும்போது திரும்ப திரும்ப ஓடும் போது இப்படி பேச வைக்கலாம் அப்படி பேச வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றீங்க இல்லையா அப்படின்னு சொல்றீங்க இல்லையா அதுதான் முடிவு அப்ப நீங்க வந்து உங்களுக்கு தெரியாம நீங்க அந்த மாதிரி ஒரு முடிவு எடுத்தீங்க உங்களுக்கு புரிதல் இல்லாத டைம்லயும் நீங்க ஒரு முடிவு தான் எடுத்தீங்க ஆனா அந்த முடிவு என்ன பண்ணிச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களை திரும்ப திரும்ப உள்ளுக்குள்ள மாட்டி விட்டுச்சு கரெக்டா திரும்ப திரும்ப நம்ம வந்து அது மறுபடியும் அது கொஞ்ச நேரம் அதையும் என்ஜாய் அதுக்குள்ளேயே போயிட்டு போயிட்டு வந்தா மாதிரி இருந்தது பட் இப்ப புரிதல் வந்ததுக்கு அப்புறம் இப்ப ஒரு முடிவு எடுக்கிறீங்க இப்ப என்ன முடிவு எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா இது பாஸ்ல இருந்து வர்ற தா வர்ற தாட்டு நமக்கு தெரியுது இந்த தாட் ரிலேட்டடா நடந்த ஆக்ஷன்ஸ் வந்து சரி பண்ண முடியாதுன்றதும் நமக்கு தெரியுது அப்படிங்கிறப்போ இது சம்பந்தமான தாட்ஸ் வந்ததுன்னா இது சம்பந்தமா நம்ம ஒண்ணும் என்ன பண்ண முடியும் முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு முடிவு நீங்க எடுக்கிறப்போ மறுபடியும் அது வந்து மறுபடியும் மூவ் ஆக ஆரம்பிக்கும் நான் உங்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப முக்கியமா சொல்றேன் நீங்க முடிவு எடுத்துட்டீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டா அது போயிரும்னு இல்ல அந்த அந்த செகண்டுக்கு அது போயிரும் இது சம்பந்தமா நீங்க வேற ஏதாவது செய்ய ஆரம்பிச்சீங்கன்னா தான் அது மறுபடியும் வேற அது அது இல்ல அதோட ரெலவெண்டான ஒரு இமோஷன்ஸ் வருமே தவிர மற்றபடி வராம எல்லாம் போகாது முடிவு எடுத்தாலும் அது திருப்பி கொஞ்ச நேரத்துல மறுபடியும் வரும் அப்படிதான் இது ஏன்னா இது அப்படிதான் வரும் இது அப்படிதான் இயற்கை அப்படிதான் இருக்கு சோ இப்போ நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா பாஸ்ட்ல நடந்த ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சோ பாஸ்ட்ல நடந்த விஷயம் முன்னாடி இருந்தாலும் நீங்க ஒரு முடிவு எடுக்கிறீங்க அது சம்பந்தமா நமக்கு இந்த இமோஷன்ஸ் வருது நம்ம அப்படி பேசிருக்கலாம் இப்படி பண்ணிருக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு யோசனை வருது அந்த திங்க் பண்ற அந்த முடிவு எடுக்கிறப்போ அது ரிலேட்டடா மறுபடியும் ஒரு ஒரு சுழற்சி நடக்க ஆரம்பிக்குது ஆனா இப்ப புரிதலுக்கு அப்புறம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மறுபடியும் அதே மாதிரி இமோஷன்ஸ் வருது ஆனா நீங்க அப்ப ஒரு முடிவு எடுக்கிறீங்க இல்ல நான் இந்த இந்த தாட்டை வந்து நான் கையில எடுக்கல கையில எடுக்கிறேன் நான் கையில எடுக்கலங்கிற முடிவு பண்றீங்க முடிவு மட்டும்தான் பண்றீங்க சோ முடிவு நீங்க பண்றப்போ அது எப்படி மூவ் ஆகணுமோ அப்படி ஆயிரும் அவ்வளவுதான் வினோதா கேக்குதா ஆஹ் ஓகே ஓகே 
உங்க வாய் சுத்தமா ஒண்ணுமே கேக்கல ஓகே நீ இல்ல உங்களுக்கு சிக்னல் சரியா வந்ததுக்கு அப்புறம் வேணா வரீங்களா ரொம்ப ஒண்ணுமே கேக்கல தேங்க்யூ 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 கால் பண்ணுங்க வினோதா நீங்க கால் பண்ணுங்க எனக்கு ஏதாவது <laughs> எனக்கு <laughs> 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 சிந்தனை வந்து நம்ம அந்த எந்த மாதிரி முடிவு எடுக்கலாங்கிறது எனக்கு புரியல அதுக்குதான் உங்களுக்கு ஏதாவது தெரியுமா நினைச்சு கேட்டுங்க ஹலோ ஓ நீங்க உங்களோட கொஸ்டின் எனக்கு ஒண்ணும் புரியல நீங்க என்ன கேக்குறீங்கன்னு எனக்கு புரியல ஆக்சுவலி அதாவது நான் கேட்டது மெயின் அப்படின்னா ஆதார் கார்டு இருக்குங்களா அத வந்து ஆதார் கார்டும் பான் கார்டும் எனக்கு சொல்லியிருக்காங்க அது ஆதார் பான் கார்டில் என்ன பர்த் டேட் இருக்குதோ அந்த டேட்டுக்கு தான் மாற்ற முடியலாம் ஆதார் கார்டை ஜாயின் பண்ணுறதுன்னா ஆதார் கார்டில் உள்ள ஆதார் கார்டு உள்ள தேதிக்கு மாற்றணும்னா அது நிறைய சேஞ்சஸ் எல்லாம் பண்ணுற மாதிரி இருக்க மாட்டிருக்கு சாரி சாரிங்க நீங்கள் ஓகே அடுத்து வேற யாராவது கேட்கணுமா அவர் என்ன கேட்குறாருன்னு எனக்கு புரியல சாரி ஜெகதீஸ்வரன் நீங்க தான் சிரிச்சிட்டு இருக்கீங்களா ஓகே விடுங்க நெக்ஸ்ட் வேற யாராவது கேட்கணும்னா கேட்கலாம் இட்ஸ் ஓகே இட்ஸ் ஓகே பரவாயில்ல விடுங்க அதனால என்ன ராதா நீங்க வந்து ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கீங்க உங்களுக்கு அஞ்சனா நீங்க இப்போ லாஸ்டா இந்த ஞானமுகம் போயிட்டு வந்தவங்க கூட கேட்கலாமே Okay. It's okay, it's okay, விடுங்க ஓகே வேற யாருக்கும் எந்த டவுட் எதுவும் இல்லையா ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து இதுதான் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க தாட்ஸ் அண்ட் இமோஷன் தாட் அண்ட் திங்கிங்ல எனக்கு வந்து தாட் என்னன்னு தெரியல திங்கிங் என்னன்னு தெரியல தாட்ல இருந்து எப்படி மூவ் ஆறதுன்னு தெரியல இதுதான் வந்து போரான கொஸ்டினா இருக்கும் ஸோ அதுக்கு ஒன் ஆஃப் த ஒரு கீ மாதிரி நம்ம இது கொடுத்துருக்கோம்
Okay, there are no questions in there. Shubha. Ah, tell me. Uh, Ma'am, do you want to hear it? Yes, I want to hear it. Now, you said that you can't get a good job, 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 you can't get a good job. Ah, you can't get a good job, you can't get a good job, you can't get a good job. That's why I told you, I'm going to talk to you about the same thing. I'm going to talk to you. நான் வந்து வெளி செயல்ல வந்து நீங்க அதெல்லாம் எல்லாம் அந்த ஆராய்ச்சி எல்லாம் பண்ணிதான் எடுக்கணும் நல்லது எது கெட்டது எது நம்மளால எது முடியும் எது முடியாதுங்கிறதுலாம் வந்து வெளி செயல்களுக்கு நீங்க அதெல்லாம் நிறைய யோசிச்சு பண்ணணும் அதை பத்தி நான் சொல்லல ஆஹ் நீங்க வெளி செயல் கேட்டீங்கன்னா நம்ம தனியா பேசலாம் நான் சொல்றது அகம் பத்தி பேசுறப்ப சொல்றேன் நமக்கு ஏதோ ஒரு 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 ஏதோ ஒரு 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 தாட் வருது ஒரு எமோஷன்ஸ் வருது அப்படின்னா சோ நம்ம அத வந்து எப்படி எடுத்து எடுக்கலாமா எப்படி அதுல இருந்து வந்து மூவ் ஆகுறது அப்படிங்கறத பத்தி நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் இவ்வளவு நாள் வந்து அது 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 அதை நோக்கிய பாத்துட்டு இருப்போம் அதை கையில எடுப்போம் ஏதோ பண்ணுவோம் சோ ஒண்ணும் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னா என்ன பண்ண வேண்டாம் ஏதாவது பண்ணுங்கன்னு சொன்னா தெரியும் பண்ண வேணாம்னா தெரியல அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா சோ அதுக்காக இந்த முடிவு எடுக்கிறத பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம் சோ அந்த டைம்ல எனக்கு இது தெரியல எனக்கு இது புரியல அப்படிங்கிற ஒரு முடிவு கூட எடுத்தீங்கன்னா கூட உங்களுக்கு டக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா அதுல இருந்து ஒரு ஒரு மூவ் ஆயிரும் அது அடுத்த அடுத்த ஒரு இதுக்கு வந்துடும் நீங்க வெளி செயல் பத்தி கேக்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்ப வெளி செயலுக்காக நம்ம ஒரு முடிவு எடுக்கிறோம் அப்படின்னா நீங்க கண்டிப்பா நிறைய விஷயங்கள் யோசிக்கணும்ல அந்த வெளி செயல் வந்து நம்ம செய்ய போற செயல் வந்து நமக்கு நல்லா இருக்கா மற்றவங்களுக்கு நல்லதா இருக்கா நம்மளால முடியுமா முடியாதா பாலசுப்பிரமணியன் <laughs> ஒண்ணுமே <laughs> சரிங்க அதாவது வந்து ஐ கேம் வெரி லேட்ங்க बिकॉज ஆஃப் சம் அர்ஜென்ட் வொர்க்ங்க சரி ஓகே கைண்ட்லி இன்னர் செல் டெல் மீ வாட் யூ ஆர் டோல் டுடே இன்னர் செல் சம்மரைஸ் அண்ட் டெல் மீ ஓகே நீங்க நம்ம நம்ம கான்செப்ட் தெரியுமா இப்போதான் फर्स्ट டைம் அட்டெண்ட் பண்றீங்களா இல்ல இது ஒன் வீக் ஒன் வீக் 10 டேஸ் வந்து நான் அந்த கான்செப்ட்ல வந்து இருக்கறேனுங்க ஓகே சர்வர் ஊதியம் அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்புறம் வந்து எல்லா யூடியூப் அந்த ஆடியோ புக்ஸ் எல்லாமே வந்து கம்ப்ளீட்டா வந்து ஐ ஆம் வெல் வெல் இன்வால்வ் இன் திஸ் ஓ ஓகே ஓகே லாஸ்ட் 2 ஆர் 3 ஜூம் மீட்டிங்ஸ் அட்டெண்ட் பண்ணிருக்கேன் ஓ ரைட் ரைட் ஓகே உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா நம்ம என்னன்னா நம்ம இயர்க்கியா வந்து மனசு எப்படி செயல்படுது அப்படிங்கறத நம்ம புரிஞ்சிட்டாலே போதும் அதுல நம்மளோட தலையீடு தேவையில்லை அது அது வேலை பார்ப்போம் நம்ம வெளி வேலைகளை என்ன மாதிரி பார்க்கலாம் அப்படிங்கறதான் வந்து ஜெனரலாவே நம்ம நமக்கு சொல்லிட்டு இருக்கோம் சோ நீங்க பாத்திருக்கீங்கிறதுனால உங்களுக்கு தெரியும் மனது வந்து செயல்படுற விதங்கிறது ரெண்டு விதமா இருக்கும் ஒன்னு தானா செயல்படும் ஒண்ணு நம்ம செயல்படுத்துவோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த தானா செயல்படுறதுங்க வந்து தாட் அண்ட் இமோஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆஹ் அது வந்து சூழ்நிலைக்கு ஏத்தா மாதிரி விரும்புறோம் இல்ல அது அது ஒரு ரிஃப்ளக்ஷனா தான் அந்த தாட் அண்ட் இமோஷன்ஸ் வந்துட்டு இருக்கும் சோ நம்ம ஆமா அது வந்து ஒரு கண்ணாடியில தெரியற பின்ப மாதிரி தான் சோ அதுல நல்லது கேட்டது சரி தப்பு உயர்வு தாழ்வு எதுவும் இல்ல பட் அது ரிலேட்டடா இருக்கிற விஷயங்களுக்கு இருக்கு சோ அதை நம்ம எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும்னு பாக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் இன்னொன்னு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த இந்த இன் பிட்வீன் இந்த தாட்ஸ் அண்ட் இமோஷன்ஸ்க்கும் இந்த ஆக்ஷனுக்கும் இடையில ஒரு திங்க் பண்ணி நீங்க ஆக்ஷன் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த திங்கிங்கிறதா வந்து நம்ம கையில கொடுக்கப்பட்ட ஒரு விஷயம் 
நேச்சர் கையில எடுத்துக்கல நம்ம கையில ஒரு அளவுக்கு கொடுத்துருக்கு நீங்க இதெல்லாம் திங்க் பண்ணி நீங்க பண்ணலாம் அப்படின்னு சோ அந்த 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 திங்கிங்கிறது வந்து அவுட் சைட் ஒர்க்கு நம்ம திங்க் பண்ணி பண்றதுங்கிறது ஒரு விஷயம் அந்த அகம் சம்பந்தமா அதாவது இந்த ஆட்டோமேட்டிக்கா வருது இல்லையா நேச்சராவே ஜென்ரேட் ஆகி வர்ற அந்த தாட்ஸ் அண்ட் இமோஷன்ஸ்க்கு அந்த ரிஃப்ளக்ஷன்ஸுக்குமே நீங்க எப்படி அதுல இருந்து மூவ் ஆகலாம் அப்படிங்கறதுக்கான ஒரு ஒரு ஒன் மோர் கீ அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு சாய்ஸ் ஒரு ஒரு டிசிஷன் அந்த சாய்ஸ்ல நம்ம ஒரு டிசிஷன் எடுக்கிறோம் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம சொல்றோம் சோ அந்த டிசிஷன் எடுத்தீங்கனாலே வந்து உங்களுக்கு ஈஸியா அதுல இருந்து மூவ் ஆகலாம் வந்து நம்ம அறியா வந்து ஒரு பேர் வருதுன்னு வச்சுக்கலாம் அன்னோன் பேர் இஸ் கமிங் வச்சுக்கலாம் how to move out of that and how to take it place in again okay ipo oru fear ana oru thought varudhu appadina ipo and the thought vandodane ninga ipo inda thought ah vandu namma vandu edukuren na edukla illa enak puriyala abbingire edha namma idhukku na idhu da konna munadi sonna namakku concept e puriyatta kuda namma and mudivugal da eduthite irundirukom munadi and mudivu eduthu da vandu namakku move aite irundirukom namma nagaradile adu porthu da nadandirukom ipo purudhalukku appuram pathina adu romba easy aayirum புரிதலுக்கு அப்புறம் இல்ல எனக்கு இது புரியல எனக்கு குழப்பமா இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு முடிவு எடுத்தீங்கன்னா கூட அந்த ஆல்ரெடி ஏற்கனவே வந்தது பாத்தீங்களா அந்த நீங்க சொன்ன அந்த பயமான தாட் அதுல இருந்து நீங்க மூவ் ஆயிருப்பீங்க ஆக்சுவலி பாத்தீங்கன்னா உண்மையாவே நீங்க அதுல இருந்து மூவ் ஆயிட்டீங்க இந்த பயம்ங்கிற தாட் அதுலயே அதே ஞாபகத்தோட அப்படியே வந்து எப்ப பார்த்தாலும் அதை நினைச்சிட்டு இருக்க முடியாது அது அப்படி நடக்காது ஆக்சுவலி உண்மையா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அது அப்படி நடக்கவே நடக்காது எவ்ரி டைம் நம்ம வந்து புதுப்பிச்சுக்கிட்டு தான் இருப்போம் ஏன்னா அதோட லைஃபே பாத்தீங்கன்னா அரை வினாடி அப்படின்னு தான் இருக்கும் அது வந்து தோன்றின உடனே தோன்றி தோன்றிதான் மறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் ஆனா நீங்க மறுபடியும் அந்த பேரு 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 அப்படின்னு நம்ம சொல்ல சொல்லதான் அது மறுபடியும் மறுபடியும் புஸ் புதுசா வந்து அடுத்தடுத்து புஸ் புதுசா வருமே தவிர அரை மணி நேரம் இல்ல ரெண்டு நாள் உட்கார்ந்தாலும் ரெண்டு நாளுமே வர்றது புது புது தாட் தான் புது புது இமோஷன்ஸ் தான் நம்ம தான் அது கண்டினியூஸா இருக்கிறத நம்ம நினைச்சுக்கிறோம் ஆக்சுவலி அது அப்படி இல்ல அது புதுசா தான் வருது பட் அந்த இடத்துல வந்து ஒரு முடிவு எடுக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது வந்து அஹ் எனக்கு புரியல இல்ல வந்து எனக்கு இது வே எனக்கு இது தேவை எனக்கு இது வந்து ஒரு முடிவு எடுக்கிறீங்களோ எடுத்த உடனே என்ன அந்த நீங்க ஹேண்டில் பண்றேன்னு எடுத்த ஒரு ஆக்ஷன் ஆக்ஷன்னா அந்த திங்கிங் ஆக்ஷனுக்கு தகுந்த மாதிரியான ஒரு தாட்டை இமோஷன்ஸ் உங்களுக்கு வந்திருக்கும் அந்த இடத்துல டக்கு அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அப்படியே ரீப்ளேஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் பாத்துக்கோங்க நம்ம என்ன இப்ப நான் ஒரு வார்த்தை பேசுறேனா அதுக்கான ஒண்ணு ஒண்ணு இருக்கும் நான் அடுத்த வார்த்தை பேசுறேன்னா அதுக்கான ஒண்ணு இப்படியே ரீ ஒரு மெஷின் வந்து பயங்கர ஃபாஸ்டா ஆப்போசிட்ல இருக்கிறது சேஞ்ச் ஆகிறப்போ உள் உள்ள வெளியே சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் பாத்தீங்களா இதுதான் நடக்குது ஆக்சுவலி உண்மையா நமக்கு அது புரியாது நம்ம என்ன நினைச்சுக்கிறோம் அது அது அங்கேயே இருக்கு அப்படின்னு நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் ஆக்சுவலி அது அப்படி இல்ல மாறிக்கிட்டேதான் இருக்கும் அது ரொம்ப கம்மியா உங்க வாய்ஸ் ரொம்ப லோவா இருக்கு நேத்து கூட ஐயாவோட வீடியோல ஒண்ணு பாத்தனுங்க இந்த மாதிரி கோவம்ங்கறது எனக்கு ஈஸியா வருதுன்னு ஒருத்தர் கேட்டிருந்தாரு சரி அந்த கோவத்தை வந்து நான் வேணா அதை சரி பண்ணி சொல்றேன் நீ வந்து ஒரு 24 ஹவர்ஸ் கோவத்தோட இருங்க பார்க்கலாம் அப்படி கேட்டாரு அந்த யாரனாலி வந்து கண்டினியூஸா வந்து கோவத்தோட இருக்க முடியாது வேணா ராஜி வந்துருவாங்க 10 நிமிஷம் இருப்பாங்க அவ்வளவுதான் அதுக்கு அப்புறம் வந்து வேற எண்ணங்கள் வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சொல்லிட்டாருங்க அந்த அந்த ஏங்கிள்ல தான் வந்து இப்போ நீ நீ சொல்றீங்க थैंक यू वेरी मच गाइस मैं बोल रहा हूं थैंक यू थैंक यू थैंक्स थैंक यू யாரோடது வேற யாராவதுக்கு ஏதாவது கொஸ்டின் இருக்கா நீங்க கேட்கலாம்
இளங்கோ ஆ நீங்க கேட்கலாம் வணக்கம்மா கேக்குதுங்களா ஆ கேக்குது சொல்லுங்க ஆ இப்ப பேர் இளங்கோங்க ஆ சொல்லுங்க ஒரு சில மேட்ரஸ் சீரிஸ் ஏதா திங்க் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ம் அந்த சமயத்துல எதுவும் முடிவு எடுக்க முடியல ம் ம் அட் தி சேம் டைம் நம்ம வந்து ஒரு பூஜை பண்ணும்போதோ அல்லது வந்து ஒரு மெடிடேஷன் பண்ணும்போது அப்ப இந்த தாட்ஸ் எல்லாம் நிறைய வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆயிட்டே இருக்கு சில சத்துட்டே இருக்கு ம் வந்து அந்த சமயத்துல ஏதோ ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கிற மாதிரி தெரியுது அது என்ன செய்யலாம் நம்ம சீரியஸ் ஐடியா கிடைக்க மாட்டேங்குது ஆனா ஒரு மெடிடேஷனோ அல்லது பூஜையோ செஞ்சிட்டு இருக்கும் போது அந்த தாட்ஸ்ல வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ற மாதிரியோ அல்லது சஜஷன் கொடுக்குற மாதிரியோ செய்யுது அதாவது உங்களுக்கு நீங்க என்ன சொல்ல வரீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு நல்ல உட்கார்ந்து நான் அதை பத்தி திங்க் பண்றப்போ எனக்கு அதை பத்தி முடிவெடுக்க முடியல நான் மெடிடேஷன் உட்காரப்போ என்னால அது முடிவெடுக்க முடியுது அப்படின்னு சொல்ல வரீங்க அந்த சிந்தனைகள் வந்து அந்த சமயத்துல கிராஸ் ஆகுதுன்னு சொல்றேன் நான் என்ன கேக்குறேன்னா உங்களோட தாட்ஸ் வந்து உங்க மெடிடேஷன்ல கிராஸ் ஆகுதுன்னு சொல்றீங்களா உங்களுக்கு இப்ப ஒரு ஒரு தீவிரமான ஒரு பிரச்சனை இருக்கு நீங்க உட்கார்ந்து அதை பத்தி யோசிக்கிறப்போ உங்களால முடிவெடுக்க முடியல மெடிடேஷன் பண்ணும் போதோ அல்லது வந்து பூஜை செய்யும் போதோ அதுல கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியாம இந்த சிந்தனைகள் வந்து குறுக்கிடுது ஓ ஓகே ஓகே அதாவது அதாவது அந்த பிரச்சனை சம்பந்தமா இருக்கிற விஷயங்கள் வந்து நீங்க ஏதாவது வெளி என்ன செய்யறப்பையும் அந்த தாட் அந்த 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 உங்களை கஷ்டப்படுத்துற அந்த தாட் வந்து வந்துட்டே கன்ஃபியூஸ் பண்ற அந்த தாட்ஸ் வந்துட்டே இருக்குன்னு சொல்றீங்க ரைட்டா ஆமா ஆமா ஆ ஓகே ஓகே ஆ ஓகே அதாவது என்ன பண்ணிட்டு இருக்கப்ப எனக்கு பேக் சைடுல வந்து அந்த மாதிரி ஒரு தாட் வந்து ஓடிட்டே இருக்கு அப்படினு சொல்றீங்க இல்லையா ஆமாங்க ஆ ஓகே நீங்க ஒரு வாட்டி என்ன ட்ரை பண்ணுங்க அப்படினா நீங்க ஏதோ ஒன்னு செய்யறப்போ உங்களோட பேக் சைடு அந்த தாட் வருது இல்லையா வரப்ப நீங்க ஒரு வாட்டி அத அத விசிட் பண்ணிட்டீங்க இல்லையா ஒரு வாட்டி விசிட் பண்றீங்க அதுவா போயிரும் நீ நம்ம புடிச்சாலும் அது இப்ப தேவையில்லாத விஷயம் வேண்டான்னு சொன்னாலும் அது பண்ண முடியாத விஷயம்ன்றது உங்களுக்கு புரியுது இருக்கு இல்லையா புரிஞ்சிருக்கு இல்லையா புரியுதுங்க நம்ம அதை விசிட் பண்ணாக்க மறுபடியும் அது மறையுது அதாவது சரி நம்ம அதை ஒண்ணும் செய்ய வேண்டியது இல்லைன்னு விட்டாக்க போயிடுது ஆனாலும் நாம சமயத்துல ஏதோ டிஸ்டர்பன்ஸா அது வந்துட்டே போயிட்டே இருக்குது அப்போ நாம வந்து நாம அந்த அந்த மேட்ர சீரியஸா போயிட்டு இருக்கிறதுனால மத்த மத்த வேலை செய்யும் போது இதை வந்து அடிக்கடி குறுக்கிடுது வருது <laughs> அதுக்கு இப்ப வந்து கரண்டா இப்ப வெளியில என்ன இருக்கு அப்படிங்கறது வந்து அதுக்கு தெரியவே தெரியாது அதுக்கு அது வந்து இனிமே நீங்க பண்ணாதான் அந்த அதுக்கான ரெக்கார்டிங் போயிட்டு மறுபடியும் அது வெளியில வருமே தவிர உங்களுக்கு இப்ப வர்றது எல்லாமே அந்த பாஸ்ட் ஆன சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் தான் வருது ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு சொல்லலானா இப்ப நமக்கு எந்த இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்க அவங்க நம்ம ரிலேட்டிவ் வரும் யூஎஸ்ல இருக்காங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அந்த யூஎஸ்ல இருக்கிறப்ப அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு பிரச்சனை நடந்ததுங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு ஒரு ஐஎஸ்டி கால் முன்னாடி மாதிரி ஏதோ போன்ல எல்லாம் பேசுவோம்ல ரொம்ப தூரத்துல இருந்து அது எப்படி பேசுவோம் அந்த மாதிரி போன்ல ஏதோ ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வந்தது நீங்க பேசுறதுக்கு போய் கட் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க அவங்க வந்து சீரியஸா இருக்காங்கிறதோட அவங்களுக்கு கட் ஆயிடுச்சு போன் அப்புறம் கனெக்ட் பண்ண முடியல இப்போ உங்களுக்கு என்ன தோணிக்கிட்டே இருக்கும் ஐயோ சீரியஸ் ஆயிடுச்சு ஐயோ என்னவோ ஆயிடுச்சு என்னவோ ஆயிடுச்சுன்னு நினைச்சிட்டு இருப்பீங்க ஆனா ஆக்சுவலி உண்மையா என்ன நடந்திருக்கு நடக்கும் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அவங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல சேர்த்து ஏதோ சரி பண்ணி அவங்க இப்ப ரொம்ப நல்லாவும் இருக்கலாம் அந்த 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 இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு தெரிஞ்சு அது உள்ள வந்து சரின்னு சொல்ற வரைக்கும் உங்களுக்கு அந்த 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 பத பதட்டம் அந்த படப்படப்பு அதை பத்தின கவலைகள் வந்துட்டுதான் இருக்கும் 
ஏன்னா அவங்களுக்கு இன்னும் அது அப்டேட் ஆகல என்ன ஆச்சுங்கிறது அப்டேட் ஆகல சோ அதனால அந்த அதே அந்த மாதிரி சிஸ்டம் தான் ஆக்சுவலி உண்மையா நமக்குள்ளயும் இருக்கு இப்போ நமக்குள்ளயுமே அந்த தாட்ஸ் அண்ட் இமோஷன்ஸ் அப்படிங்கறதே வந்து ஒரு ஓல்டு சிஸ்டம் மாதிரி தான் நடக்கிறது பழசதான் உங்களுக்கு எடுத்துட்டு எடுத்துட்டு வந்து காமிச்சுக்கிட்டே இருக்குமே தவிர இப்போ உங்க கண்ணு முன்னாடி என்ன இருக்குன்றது வந்து அதால சரியா ரெகனைஸ் பண்ண முடியாது அந்த பழச வச்சுதான் இதுவா இருக்குமோ அப்படின்னு சொல்லும் அது அது பாத்தீங்கன்னா இதுவா இதுவா இருக்குமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் சோ இப்ப நீங்க சொல்றது வந்து உங்க பிரச்சனைகள் தீவிரமா இருக்கிற வரைக்கும் ஆமா இந்த பிரச்சனைக்கு முடிவெடு முடிவெடுன்னு சொல்லி அது வந்துட்டே தான் இருக்கும் அது வந்துட்டே இருக்கிறது நல்லதுதான் நான் திரும்பவும் சொல்றேன் அது வந்துட்டே இருக்கிறது நல்லது தான் ஏன்னா அப்பதான் நீங்க அதை பத்தின ஏதாவது ஒரு முடிவு எடுப்பீங்க அது அந்த அது சோ அது அது அப்படிதான் வரும் சோ நீங்க அந்த அந்த பிரச்சனை என்னன்னு பாருங்க அதுக்கு என்ன பண்ணலாம்னு பாருங்க இந்த சொன்ன மாதிரி இந்த ஐயா கூட அழகா சொல்வது அந்த முடிவு எடுக்கிறது வந்து மூணு விதமா பண்ணலாம் நான் இப்ப எடுக்கிறேன் வேணும்னு பண்ணலாம் வேணான்னு பண்ணலாம் இல்ல நான் தள்ளி போடுறேன்னு பண்ணலாம் சோ இந்த மூணு முடிவுகள்ல ஏதாவது ஒரு முடிவு எடுத்து பாருங்க அப்போ உங்களுக்கு வந்து அந்த தாட்டோட இது வந்து எப்படி என்ன மாதிரி அது உங்களுக்கு அப்பியர் ஆகுதுன்னு பாருங்க எலங்கோ கேக்குதா ஓகே ஸ்ரீமதி ஹலோ மேடம் ஆ சொல்லுங்க எனக்கு வந்து கை எப்ப பார்த்தாலும் அலம்பிண்டே இருக்கேன் மேடம் அதனால இங்க ஏதாவது டஸ்ட் ஏதாவது கையில போட்டிருக்கோமோ அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அடிக்கடி கைய வாஷ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறேன் நானு ஓகே ஸ்ரீமதி ஓகே ஸ்ரீமதி நீங்க வந்து சந்திரசேகருக்கு மெசேஜ் அனுப்பிச்சிருந்தீங்க இல்லையா தெரியல மேடம் எனக்கு இல்ல அதுதான் நிறைய இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நீங்க சந்திரசேகருக்கு மெசேஜ் அனுப்பிச்சிருந்தீங்க என்னால வந்து எதையுமே புரிஞ்சுக்க முடியல மேடம் புரிஞ்சு வெளியில வர முடியல மேடம் டேப்லெட் இப்ப சாப்பிட்டு இருக்கேன் மேடம் நடுவுல விட்டுட்டேன் இப்ப நடுவுல இப்ப டேப்லெட் இப்ப சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருக்கேன் டேப்லெட் சாப்பிடும் போது கொஞ்சம் பரவாயில்ல மாதிரி இருக்கு மேடம் ஆனா டேப்லெட்டை விட்டுட்டா அப்படியே என்ன தற்கொலை பண்ணிக்கலாம் போல இருக்கு அந்த அளவு மனசு ரொம்ப நொடிஞ்சு போகுது எந்த வேலையுமே என்னால செய்ய முடியல மேடம் ஒரு சமய ஒரு ஏதாவது ஒரு பாத்திரத்தை எடுத்தா அதுல ஏதாவது எச்சல் பட்டிருக்குமோ அப்படின்ற மாதிரி பார்த்து திருப்பி திருப்பி அளவிட்டு அளம்பிட்டு வைக்கிறேன் சுவிட்சை தொட்டா சுவிட்சை தோ ஆன் பண்ணும் போது பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி எண்ணத்தோட அதாவது நல்ல எண்ணத்தோட சுவிட்சு போடணும் கெட்ட எண்ணத்தோட தான் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணணும் நமக்கு பிடிக்காதவங்கள மனசுல நினைச்சு சுவிட் ஆஃப் பண்ணணும் அப்படின்னு தோணுது ரோட்ல போனா ரோட்ல வெளியில போயிட்டு வந்துட்டு வீட்டுக்கு வந்தோம்னா தலையில எல்லாம் தண்ணி ஊத்தி ட்ரெஸ் எல்லாம் நினைச்சுக்கிறோம் மேடம் எங்க வெளியில போனாலும் சரி ஏன்னா ரோட்ல இருக்கிற அந்த எச்செல்லாம் நம்ம செருப்புல மிதிச்சு அது மூலமா நம்ம கையில பட்டு அதை அப்படியே நம்ம மேல எல்லாம் படுது அது ஒரு மாதிரி ஒரு அருவறுப்பு ஃபீலிங் வருது மேடம் அதனால தாங்க முடியாம ட்ரெஸ் எல்லாம் நினைச்சு தலையெல்லாம் நினைச்சுக்கிறேன் மேடம் தினமும் ஒரு நாலு செட்டு நைட்டி போடுறேன் மேடம் வெளியில எல்லாம் கடைக்குன்னு போனாலும் சரி கோவிலுக்கு போனாலும் சரி அப்படியே தலையில எல்லாம் தண்ணி ஊத்திக்கிறேன் ஃபுல்லா ட்ரெஸ் எல்லாம் நினைச்சுக்கிறேன் அதனால அதுல இருந்தே வெளியில வர முடியல மேடம் நான் ரொம்ப கஷ்டப்படுறேன் மேடம் கிட்டத்தட்ட ஒரு டென் இயர்ஸ்க்கு சின்ன வயசுல இருந்தே இருக்கு மேடம் எனக்கு அந்த ஒரு அருவறுப்புன்றது ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கு என்னால தாங்க முடியல அதுல இருந்து வெளில வர முடியல மேடம் அது நான் எப்படி மேடம் வெளியில வர்றது எது கெடுத்தாலும் தலையில தண்ணி ஊத்திக்கிட்டே இருக்கு மேடம் ஏதாவது இப்ப கை அலம்புற மேடம் அலம்புற தண்ணி கீழே பட்டு அது திருப்பி நம்ம கையில பட்டிருக்கோமோன்னு நினைச்சுக்கிட்டு திருப்பி கை அலம்புற அந்த தண்ணி எனக்கு தெரிச்ச தண்ணி திருப்பி தலையிலயோ பேஸ்லயோ எங்கேயாவது பட்டிருக்கோம் பேஸ் எல்லாம் அலம்புறேன் என் கண்ணாடி எல்லாம் அலம்புறேன் மேடம் தலையில ஸ்ரீமதி ஸ்ரீமதி சொல்லுங்க மேடம் நான் நான் கேட்டிருக்கேன் உங்க ஆடியோ கூட நான் கேட்டிருக்கேன் ஆக்சுவலி உங்களுக்கு ஏதோ தெரப்பி வந்து சஜஸ்ட் பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னாரு நீங்க அந்த தெரப்பி வேணா ட்ரை பண்ணுங்க அப்படி இல்லைன்னா நீங்க வந்து ஒன்னு ஒன்னா தான் ஸ்ரீமதி நீங்க ஒன்னு ஒன்னா தான் நீங்க அதை பார்க்க முடியும் நீங்க அந்த தெரப்பி ட்ரை பண்ணுங்க அது எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்க மேடம் ஒரு சொல்யூஷன் ஏதாவது சொல்லுங்க மேடம் இல்ல இது நீங்க சொல்றீங்க இல்லையா ஒன்னே ஒண்ணு ஒன்னு ஒரு ஒரு விஷயம் என்னன்னா உம் இப்போ நமக்கு வந்து செருப்புல இப்ப வெளியில போயிட்டு வந்தா இந்த மாதிரி ஏதாவது பட்டிருக்குமோ அப்படின்னு சொல்லி எல்லாருக்குமே தோணும் எல்லாருக்குமே வந்து அந்த மாதிரி வரும் பட் ஆனா நீங்க நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா அது வந்து அந்த உங்களோட போக்கஸ் வந்து என்ன பண்றீங்க அது மேலேயே வச்சிருக்கீங்க நீங்க நீங்க என்ன பண்றீங்க இப்ப நாங்களும் வரோம் நாங்களும் வெளியில போயிட்டு வரோம் வெளியில போயிட்டு வரப்ப எங்களுக்கும் தெரியும் ஐயோ செருப்புல ஏதாவது வச்சிருக்கோம
ஒருத்தர் வந்து ஒரு டூ மினிட்ஸ் ஒதுக்குவாங்க ஒருத்தர் அஞ்சு நிமிஷம் ஒதுக்குவாங்க ஒருத்தர் அந்த டூ மினிட்ஸ் ஃபைவ் மினிட்ஸ் அப்படி இருக்கிற வரைக்கும் அது வந்து உங்களுக்கு பிரச்சனையா இருக்காது பட் அதையே இல்ல 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 நான் அதுதான் சொல்ல வரேன் நீங்க வந்து மொத்தமா எல்லாம் இது அப்படி பண்ண முடியாது ஏன்னா இப்ப நீங்க சொல்லணும்னா நீங்க உங்களுக்கு வந்து நீங்க இந்த தெரப்பி தான் எடுத்தாதான் இது வந்து சரியா இருக்கும் பட் இருந்தாலும் ஒரு சிம்பிள் ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக நான் இதை எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு ஒரு ஒரு பிரச்சனைக்கு அப்படி இல்ல ஒரு பிரச்சனைக்கு சும்மா ஒரு சாம்பிள் மாதிரி எடுத்து உங்களுக்கு நான் சொல்றேன் சோ இது வந்து நிறைய நேரம் அதை பண்றீங்க அப்படின்னா உங்க போக்கஸ் ஃபுல்லா அந்த இதுலயே இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் உங்க ஒண்ணுமே இல்ல ரொம்ப சிம்பிள் ஒரு செருப்போட்டு வெளில போயிட்டு வந்த உடனே உங்களுக்கு அறுவறுப்பா இருக்கு அப்படின்னா எஸ் அறுவறுப்பா இருக்கிறது சரிதான் அப்படிங்கிற அந்த ஓகே மட்டும் அதுக்கு கொடுங்க அந்த வெளியில ஏதாவது ஆமா அது உங்களுக்கு உள்ளக்குள்ள வர்ற அந்த உணர்வுகள் சரிதான் அது ஓகே தான் அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு அக்னாலஜ்மெண்ட்டும் அது கொடுங்க அவ்வளவுதான் அதை மட்டும் கொடுங்க அது என்ன ஆகுதுன்னு நீங்க மெதுவா செக் பண்ணுங்க நீங்க ஒரே நாள்ல அப்படி மந்திரம் போட்ட மாதிரி சரியாயிரும் அப்படின்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாதீங்க அப்படி எல்லாம் நடக்காது என்ன சொல்றேன் உங்களுக்கு அந்த பிரச்சனை அப்படி வரப்பையே நீங்க உங்களுக்கு அறுவறுப்போ பயமோ எந்த எந்த மாதிரி உணர்வு எதுக்கு வருதோ அது சரிதான் அப்படிங்கறத மட்டும் நீங்க எடுத்துக்கோங்க சரிதான் அப்படின்னு நீங்க மட்டும் அந்த உணர்வோட சண்டை போடாம ஓகே கரெக்டு தான் கரெக்டு தான் அப்படிங்கறத மட்டும் எடுத்துக்கோங்க நீங்க ஆக்ஷன் வளர்க்கும் போல என்ன செய்யறீங்களோ செய்யுங்க என்ன ஆகுதுன்னு நம்ம போக போகதான் நம்ம அது பாக்கலாம் நீங்க இது ஒண்ணோனா இப்படிதான் பத்து வருஷமா அது அப்படியே போகவே இல்ல மேடம் அப்படியே இல்ல இல்ல நீங்க அதான் நான் சொல்றேன் இல்லையா நீங்க இது இப்படி பாக்க ஆரம்பிங்க அது நேச்சர் தான் இயற்கையா வருது ரொம்ப நேரம் திருப்தியே இல்லாம குளிச்சுக்கினே இருக்க மேடம் ஓகே சரி ஓகேங்க நான் இது சொல்லிருக்கேன்ல இது ஒண்ணு ட்ரை பண்ணுங்க அப்புறம் அவர் சொன்ன அந்த தெரப்பி நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க நம்ம என்னன்னு பாக்கலாம் என்ன தெரப்பி மேடம் இல்ல அவர் சந்திரசேகர் சொன்னாரு அப்படின்னு சொன்னாரு நீங்க அவர்கிட்ட சந்திரசேகர் கிட்ட பேசுங்க போராடிக்கூடாது <laughs> நினைக்காம <laughs> 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 ஒரு ஓகே மட்டும் கொடுத்துட்டு நீங்க செய்யற இது வரைக்கும் நீங்க என்ன செஞ்சுட்டு இருந்தீங்களோ அதையே செய்யுங்க வெளில போயிட்டு வந்தா செருப்ப கழுவுறீங்களா மூணு மணி நேரம் கழுவுறீங்களா கழுவுங்க பரவாயில்ல ஆனா உணர்வுகளுக்கு மட்டும் ஓகே கொடுத்துருங்க ஓகே ரைட்டு ஓகே ஓகே கொடுத்துக்கோங்க என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்க ஒன்னொன்னுக்கும் எப்பெல்லாம் உங்களுக்கு அதெல்லாம் வருதோ அப்பெல்லாம் அதுக்கு ஓகே கொடுங்க பட் செயல்கள் நீங்க என்ன செய்யறீங்க அதையே செஞ்சுக்கிட்டு தான் மேடம் இருக்க ஆனா செய்ங்க 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 நீங்க ஓகே மட்டும் அதை நீங்க அப்படி செய்யல நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா உள்ளுக்குள்ள ஐயையோ இது வரக்கூடாதே இது இப்படி வந்துருச்சேன்னு சொல்லி அதோடையும் போராடிக்கிட்டு வெளியிலையும் செயல் செய்யறீங்க ரெண்டோடையும் போராடுறீங்க நீங்க உங்க போராட்டம் நீங்க இப்ப எப்படி வச்சிருக்கீங்கன்னா உள்ளையும் போராடுறீங்க நீங்க வெளியிலையும் போராடுறீங்க ஓகேவா ஆமா மேடம் ஆஹ் இப்ப நீங்க என்ன பண்றீங்க உள்ளுக்குள்ள நம்ம போராடல உள்ளுக்குள்ள ஓகே கொடுத்துருவோம் வெளியில போராடிக்கிட்டே இருங்க பரவாயில்ல வெளியில போராடுங்க ஆனா உள்ளுக்குள்ள மட்டும் போராடாதீங்க நினைக்காமருவறுப்புக்காக ஒரு செயல் செய்யறீங்க இல்லையா ஆமா அந்த செயலை மட்டும் செய்யுங்க பரவாயில்ல உங்களுக்கு பத்து வாட்டி வந்தாலும் பத்து வாட்டியும் அந்த செயல் செய்யுங்க நூறு வாட்டி வந்தாலும் நூறு வாட்டியும் ஓகே குடுத்து செயல் செய்யுங்க அவ்வளவுதான் கூப்பிடுங்கலாம் <laughs> ஆ சரிங்க மேம் தேங்க்யூ தேங்க்யூ
நைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஆயிடுச்சு யாருக்காவது கொஸ்டின் இருந்தா கேட்கலாம் இல்லைன்னா நம்ம முடிச்சுக்கலாம் ரொம்ப லேட் ஆயிடுச்சு வேற யாருக்காவது கொஸ்டின் கேட்கணுமா அஞ்சுனா ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணீங்களா அஞ்சுனா அஞ்சுனா கேக்குதா ஒரே இயற்கையா <laughs> 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 இப்ப உங்க நாட்டுல வந்து ஏதாவது ஒரு ஒரே ஒரு டேஸ்ட் மட்டுமே இருந்ததுன்னா உங்களால வாழ் வாழ முடியுமா உங்க உங்க நாட்டுல எப்பவுமே இனிப்பு மட்டுமே இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இனிப்பு சுவை மட்டும்தான் வந்து உங்க நாட்டுல இருக்கு அது மட்டுமே இருந்துட்டே இருக்குது வேற எந்த சுவையுமே அதனால கண்டுபிடிக்க முடியல அப்படின்னா நீங்க நம்ம உயிரோடே இருக்க முடியாது அதே போல தானே அதே போல தானே ஒரே ஒரு தாட்டை மட்டுமே வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா நம்ம ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது சரி ஓகே இன்னொரு டவுட் மேடம் சொல்லுங்க இப்ப 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 ஏ பி சி இப்ப மூணு டாட் வருது மேடம் இப்ப மூணு டாட்ல எது கன்ஃபார்மா நம்ம யோசிக்க முடியும் மேடம் ஏதாவது இப்ப அது பி பில யோசிச்சிட்டே இருக்கேன் சரி திடீர்னு ஏல போகுது ஏல யோசிச்சிட்டே இருக்கேன் திடீர்னு சீல போகுது இது மூணுமே கன்ஃபியூஷனா வந்துட்டே இருக்குது ஆனா முடிவு எடுக்க முடியல ஆமா அது நான் இப்போ கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி சொல்ல கேட்டிருந்தீங்கன்னா தெரியும் உங்க பிளேட் இப்போ உங்க உங்க பிளேட் இருக்கு இல்லையா நீங்க சாப்பிடற உங்க பிளேட்ல உங்க வீட்டுல டெய்லி வந்து ஒரு ஒரே ஒரு சாப்பாடு மட்டும் வச்சாங்கன்னா உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் உங்க பிளேட்ல ஆஹ் ஒரு 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 இன்னைக்கு வந்து ஆஹ் வெறும் சோறு வெறும் சாதம் மட்டும் வைக்கிறாங்க ஆஹ் உங்களுக்கு அது அந்த பிளேட்டை எடுப்பீங்களா இன்னொரு பிளேட்ல வந்து ஒரு சாதம் இருக்கு ஆஹ் ஒரு சாம்பார் இருக்கு ஒரு கூட்டு இருக்கு ஒரு பொரியல் இருக்கு அந்த பிளேட் எடுப்பீங்களா சாம்பார் சாம்பார் சாதம் கூட்டு அதுதானே எடுப்பீங்க அதே போலதான் இதுவும் உங்க பிளேட்ல வந்து அது வெரைட்டியா ஏ பி சி நிறைய வெரைட்டி ஆஃப் தாட்டை கொடுக்குது அதுல வந்து நீங்க உங்களுக்கு என்ன தாட் வேணுமோ நீங்க அத அத வந்து ரெஃபரன்ஸா எடுத்துக்கிறீங்க ரெஃபரன்ஸ் தான் அது ஆமா இப்ப வந்து முடிவு எடுத்துட்டே இருக்க மாட்டேன் இப்போ பேக்ல வருது மேடம் அது ஆனா ரிசல்ட் வந்து ஃப்ரண்ட்ல ஒண்ணும் வர மாட்டேது பேக்ல என்ன முடிவுன்னா அதான் டக்குனு அதான் வருது அதாவது என் திங்கிங் இல்லாம என்னோட தாட்டே என்னோட திங்கிங் ஓவர் டேக் பண்ணிருதுன்னு சொல்றீங்க இருந்தாலும் <laughs> எல்லாருக்கும் நன்றி நம்ம நெக்ஸ்ட் வீக் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் வீக் ஏதாவது இருந்தா நீங்க வந்து கேட்கலாம் தேங்க்யூ தேங்க்யூ குட் மார்னிங்